Bonjour, bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à vous tous de la part de Kog Missionary dans ce Kog Worship and Music pour la louange. Prima Sagodra Sagodri Gle, Kog Missionary Mulia Maga, Kog Worship and Music Mulia Maga in the J'espère que vous êtes heureux aujourd'hui. Nous sommes ici venus pour louer le Seigneur, car il a fait de grandes choses pour nous. Nous voyons dans la Bible que depuis le début, le Seigneur nous réclame que nous le louons, que nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je veux qu'on voie certains passages de la Bible et ensuite on va aller pour louer le Seigneur. Il faut savoir déjà qu'un moment de louange, c'est un moment où on est en relation, où on aime le Seigneur, où on le glorifie, où on l'honore pour tout ce qu'il a fait. Quand vous êtes avec une personne que vous aimez, qu'est-ce que vous lui faites en retour Vous lui donnez des cadeaux, que ce soit pour son anniversaire ou que ce soit pour un moment spécial. Vous lui offrez des choses qu'il ou elle aime pour qu'il soit heureux parce que vous l'aimez aussi en retour. C'est pareil. Notre Seigneur a fait énormément de choses pour nous. En retour, nous devons lui remercier. Nous devons lui donner cette louange. Nous devons donner entièrement notre corps à lui pour qu'il puisse être glorifié. Amen. Nous voyons que Dieu dit à Moïse « Va vers le peuple d'Israël qui sont en le pays d'Égypte. « Tu les délivreras et tu les ramèneras vers moi sur cette montagne pour que vous me louez. » Et Dieu montre à travers des signes sa puissance pour libérer le peuple d'Israël. Nous voyons qu'une fois qu'il a libéré le peuple d'Israël, ils auraient pu aller de n'importe quel autre endroit. Ils auraient pu aller vers Canaan, vers le nord. Ils auraient pu aller vers le milieu. Mais on voit que Dieu les a conduits droit devant la mer rouge. À un moment où ils ne pouvaient plus s'échapper. Devant eux, il se trouve la mer rouge. Une chose qui n'est impossible à traverser par les hommes. Et derrière eux arrive Pharaon pour les oppresser et pour les tuer. C'est pareil dans notre vie. Plusieurs fois, on se retrouve devant un obstacle où on ne peut pas surmonter. Et derrière nous, suivent ces problèmes-là. Les problèmes qu'on aurait voulu laisser tomber dans notre vie, les péchés qu'on aurait voulu laisser tomber et nous suivent entièrement. Mais à ce moment-là, Dieu envoya un souffle et il sépara la mer en deux afin que ces peuples puissent la traverser. Et une fois qu'ils l'ont traversée, nous voyons que Dieu recouvre cette mer à nouveau et détruit tous les problèmes qu'ils avaient au début. Alléluia Alléluia notre Dieu est un Dieu bon envers nous, mes chers frères et sœurs. Quand nous voulons pour le louer, quand nous venons pour l'adorer, il prépare tous les chemins nécessaires pour que nous soyons libres. Aujourd'hui, je veux vous poser une question. Jésus nous a libérés. Il nous a libérés de nos péchés. Repensez à toutes les choses que Jésus vous a libérées. Et remercions-le pour cela. Oui, Seigneur, tu nous as libérés. Tu nous as... Tu es un Dieu puissant, Seigneur. Tu fais des miracles, Seigneur, et tu nous sauves, Seigneur, et aujourd'hui nous te louons, nous te louons, nous te louons, Alléluia, Alléluia. Tu transformes à l'eau en vin, touche à les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Ah oui, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre, notre Dieu guérit, 
Puissant il agit au oh Dieu Notre Dieu Dieu admirable Inébranlable Ton nom surpasse Toute puissance Dieu de miracle Incomparable au oh Dieu Notre Dieu Dieu de miracle Incomparable Ton nom surpasse Toute puissance Dieu de miracle Incomparable au oh Dieu Notre Dieu Si notre Dieu est pour nous Qui pourra nous arrêter Si notre Dieu est pour nous Qui sera contre nous Si notre Dieu est pour nous qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Qui sera contre nous Oh, qui sera contre nous Qui sera contre nous Oh, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, oui, incomparable, oh Dieu, notre Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, oui, incomparable, oh Dieu, notre Dieu. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, tu es incomparable, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Si notre Dieu est pour nous, oui, mes chers frères et sœurs. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Qui sera contre nous Qui sera contre nous Qui sera contre nous Ton nom surpasse toute puissance Dieu de miracle Incomparable au oh Dieu Au oh Dieu Notre Dieu Où oh, tu es admirable Inébranlable ton nom surpasse toute puissance, Seigneur. Oh, et ton nom est grand, Seigneur. Il est puissant. Il est puissant, Seigneur. Et tu fais des miracles, Seigneur. Tu fais des miracles. Tu es grand, Seigneur. Et nous te louons. Et nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Tu fais des miracles, rien n'est comparable à toi. Rien n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, rien n'est comparable à toi. Car tu es 
des grands. Seigneur, tu fais des miracles. Rien n'est comparable à toi. Rien n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Rien n'est comparable à toi. Seigneur, tu es puissant, tu es grand Seigneur, et rien n'est comparable à toi, et rien n'est comparable à toi, et rien n'est comparable à toi Seigneur. Oui Seigneur, tu as vaincu la mort, nous qui étions pécheurs, nous qui t'avons pas cherché, nous qui ne sommes pas venus vers toi. Dieu du, d'univers, tu es devenu le Dieu de ton peuple et tu es devenu le Dieu qui habite à l'intérieur de nos cœurs. Nous qui sommes rien, nous qui sommes poussière, nous qui sommes pécheurs, en étant l'égal de Dieu, tu as sacrifié et tu es venu pour nous sur cette terre. Tu t'es humilié en tant que serviteur. Tu t'es humilié sur la croix pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être les enfants de Dieu, pour que nous puissions avoir la victoire dans le nom de Jésus, pour que nous puissions être libres de nos péchés et te louer, Seigneur, et d'élever nos mains avec pureté et te dire, oui, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange. Oh oui, Père éternel, Dieu d'éternité, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, celui qui est et celui qui va venir. Oui, Père. Oui, Jésus, tu vas revenir pour nous récupérer pour ton royaume, Seigneur. Et tu es, tu, tu es puissant, Seigneur. Et tu as vaincu la mort. Et Seigneur, nous t'élevons ton nom aujourd'hui en disant, tu es puissant. Tu es puissant, oh mon Dieu, tu es puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est 
Tout-Puissant. Chantez avec moi et disons-le. Élevé sois-tu, Seigneur, car tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant en son nom. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur.
Oui, ton nom est puissant. Ton nom est glorieux, victorieux. Alléluia. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Le Seigneur, mon Dieu, est... Dis-le avec moi. Oui, le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, oh, oh. Alléluia. Et ton nom est puissant. Tu étais là dès la création, fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Tu étais là dès la création, fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de...
de Jésus. Merci Seigneur. Nous te remercions pour cette louange Seigneur. Nous te remercions pour cette louange Seigneur. Car tu es puissant, tu es glorieux. Et ton nom est grand, et ton nom est puissant. Alléluia, Alléluia. ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் நம்மளுடைய தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில செய்கிற நன்மைகளை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது அவரை துதிக்காம அவருக்கு நன்றி சொல்லாம நாம இருக்கவே முடியாது நம்முடைய தேவன் ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் நம்மளோட வாழ்க்கையில செய்திருக்கிறார் அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது கருத்தோட நன்றி சொல்லத்தான் வேணும் தாயின் கருவில உருவான நாள் முதற் கொண்டு நாசில சுவாசம் உண்டான நாள் முதற் கொண்டு இந்த நாள் வரைக்கும் நம்ம பாதுகாத்த பார்த்து கொண்டிருக்க அனைவருக்கு தெரியும் நம்ம எப்படிப்பட்ட காலகட்டத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லி நம்ம கொஞ்சம் எதிர்பார்த்துடாத கொஞ்சமும் நம்ம வாழ்க்கையில நினைச்சு கூட பார்க்காத ஒரு காலகட்டத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனையோ அழிவுகள் பத்தில உலகம் முழுக்க ஒரு நாட்டையும் தவற விடாம தப்ப விடாம கொடிய நோய் கொடிய தாக்குதல் மத்தியில ஆனாலும் அவருடைய துதியை சொல்லும்படியாக இன்னும் அவருடைய சித்தம் நம்மளோட வாழ்க்கையில நிறைவேற்றும்படியாக நம்ம ஜீவனோட வைத்திருக்கிறாரு அதை நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது அவரை நிச்சயமாக நாம் துதிக்கத்தான் வேணும் சுவாசம் உள்ள யாவும் கத்தரை துதிப்பதாக என்று பார்க்கிறோம் நாசிக சுவாசம் இருக்கிற நாம் அவரை துதிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் துதிகள்ல வாசம் பண்ணுகிற தேவனா இருக்கிறார் தொடர்ந்து உள்ள ஆராதனையில் எங்களோட இருந்து நீங்க தொடர்ந்து நீ செய்த நன்மைகளை நீ நினைக்கின்றேன் கருத்தோடு நன்றி சொல்கிறேன் திரும்ப பாடுவோம் நீ செய்த நீ செய்த நன்மைகளை நீ நினைக்கின்றேன் கருத்தோடு நன்றி சொல்கிறேன் இருக்க இடங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பாடுவோமா நீ செய்த நன்மைகளை நீ நினைக்கின்றேன் கருத்தோடு நன்றி சொல்கிறேன் என் தாயின் கருவினில் நான் உருவான நாள் முதல் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரே நாசியாலே நான் சுவாசித்த நாள் முதல் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரே என் தாயின் கருவினில் நான் உருவான நாள் முதல் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரே என் நாசியாலே நான் சுவாசித்த நாள் முதல் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரே நன்றி நன்றி வலி செலுத்தியே நாதன் இயேசுவை பாடுவேன் கோடி நன்றி கோடி நன்றி வலி செலுத்தியே ஜீவன் தந்தவர் பாடுவேன் நன்றி 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 வலி செலுத்தியே நாதன் இயேசுவை பாடி கொண்டாடுவோமா இருக்க இடங்கள் அவரை சேர்ந்து மயப்படுத்துவோம் கோடி நன்றி வலி செலுத்தியே ஜீவன் தந்தவரை பாடுவேன் பாவியாக நான் வாழ்ந்து பாவியாக நான் வாழ்ந்து பாவம் செய்த நாட்களிலும் நாள்தோ காத்து வந்தீரே நான் உண்மை விட்டு தூரம் சென்று துரோகம் செய்த நாட்களிலும் நாள்தோ காத்து வந்தீரே பாவியாக பாவியாக நான் வாழ்ந்து பாவம் செய்த நாள் முதல் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரே நான் உண்மை விட்டு நான் உண்மை விட்டு தூரம் சென்று துரோகம் செய்த நாட்களிலும் நாள்தோறும் காத்து வந்தீரே நன்றி 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 வாரி செலுத்தியே நாதன் இயேசுவை பாடுவேன் கோடி நன்றி கோடி நன்றி வாரி செலுத்தியே ஜீவன் தந்தவரை பாடுவேன் நன்றி 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 வாரி செலுத்தியே துணையின்றி திகைத்திட்ட நேரத்து துணையாக தேடி வந்தீரே நான் துக்கத்தால் மனம் நொந்து மடிகின்ற நேரத்தில் முகம் நொந்தை தேடி வந்தீரே நட்டிக்கற்று துணையின்றி திகைத்திட்ட நேரத்தில் துணையாக தேடி வந்தீரே 
துக்கத்தால் மனம் நொந்து மடிகின்ற நேரத்தில் மகன் என்னை தேடி வந்தீரே நன்றி நன்றி வாலி செலுத்தியே நாதன் எச்சுவை கோடி நன்றி கோடி நன்றி வாலி செலுத்தி ஜீவன் தந்த அவரை நன்றி 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 வாலி செலுத்தியே நாதன் எச்சுவை பாடுவேன் கோடி நன்றி கோடி நன்றி வலி செலுத்தியே ஜீவன் தந்தவரை பாடுவே நான் மனதார நேசித்த மனிதர்கள் மறந்தாலும் மறவாத நேசநீரையா என் சூழ்நிலைகள் மாறிட்டாலும் மாறிடாவும் கிருபையாலே நாள்தோறும் தாங்கி நீரையா நான் மனதார நேசித்த மனிதர்கள் மறந்தாலும் மறவாத நேச நீரையா என் சூழ்நிலைகள் மாறிட்டாலும் மாறிடாவும் கிருபையால் நாள்தோறும் தாங்கி நீரையா நன்றி நன்றி வலி செலுத்தியே நாதன் எசுவை நாதன் பாடுவேன் கோடி நன்றி கோடி நன்றி வலி செலுத்தி ஜீவன் தந்த அவரை பாடுவோமா நன்றி 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 வலி செலுத்தி நாதனே சுவை ஓ துதிக்க பணத்தக்கவர் கோடி நன்றி ஜீவன் தந்தவர் பாடுவே நன்றி 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 வலி செலுத்தியே நாதனே சுவை பாடுவேன் கோடி நன்றி கோடி நன்றி வலி செலுத்தியே ஜீவன் தந்தவரை பாடுவே ஹலலூயா 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 தன் மனதார நேசித்த மனிதர்கள் மறந்தாலும் அவர் மறவாத நேசர் நம் மனதார நேசித்த மனிதர்கள் உயிருக்கு உயிராக அன்பு கொடுத்து பழகின நண்பர்கள் உயிருக்கு உயிராக சிநேகித்த சிநேகம் சிநேகிதர்கள் உறவுகள் சில நேரங்களில் நம்மளை கைவிடும் பொழுதும் சில நேரங்களில் நிரந்தரமாக நம்மளை விட்டு பிரிந்து போதும் மாறின போதும் நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவராக இருந்து நம்மை மறவாதவராக இருந்து இதுவரைக்கும் நம்மளை தாங்கி நடத்தினார் அது தேவன் எத்தனை நல்லவர் அவருடைய அன்பு எத்தனை மேலானது இந்த உலகத்தில் அன்பை தேடி ஓடுகிற ஒரு பெரிய கூட்டம் உண்டு அன்புக்காக இயங்குகிற ஒரு பெரிய கூட்டம் உண்டு ஆனால் சிலுவையில் இயேசு நமக்காக வெளிப்படுத்தின அன்பை போல ஒரு மேலான அன்பு இந்த பூமியில் பார்க்கவே முடியாது த ஹாப்பியர் லவ் த டிவைன் லவ் அந்த இயேசுவின் அன்பு நம்மளை மறவாமல் இது வரைக்கும் தாங்கின அன்பு மறவாமல் லீம் மட்டும் நம்ம தூக்கி கொண்டு வந்து சுமந்து வந்து நிறுத்தின அன்பு மனிதர்கள் மறந்த போதிலும் சூழ்நிலைகள் மாறின போதிலும் மாறாமல் மறவாமல் இதுவரை காத்து நடத்தினார் ஆமேன் ஹலலுயா இந்த வார்த்தைகள் திரும்பி பாடலாம் நான் மனதார நேசித்த மனிதர்கள் மறவாத நேசர் நீரையா அவர்கள் மறந்தாலும் என்னை மறவாத நேசர் நீரையா என்று சொல்லி நம்ம திரும்ப வந்த பாடல் வரிகளை நம்ம பாடி நம்ம தேவனை மையப்படுத்துவோம் நான் மனதார நேசித்த மனிதர்கள் மறந்தாலும் மறவாத நேசர் நீரையா என் சூழ்நிலைகள் மாறிட்டாலும் மாறிடாமும் கிருபையாலே நாள்தோறும் தாங்கி நீரையா மனதார நேசித்த மனிதர்கள் மறந்தாலும் மறவாத நேச நீரையா என் சூழ்நிலைகள் மாறிட்டாலும் மாறிடாமும் கிருபையாலே நாள்தோறும் தாங்கி நீரையா நன்றி நன்றி வாரி ஓமன மேலான அன்பு காய் சுத்திரம் பாடுவே கோடி நன்றி வலி செலுத்தியே ஜீவன் தந்தவரை பாடுவேன் நன்றி 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 வலி செலுத்தியே நாதன் இயேசுவை பாடுவே ஜீவன் தந்தவரை பாடுவேன் நன்றி 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 வலி செலுத்தியே ஓ அந்த அன்பிற்காக அந்த உன்னதமான அன்புக்காக ஓ அந்த அகாபே அன்புக்காக ஓமக்கு சுத்திரமப்பா ஜீவன் தந்தவரை பாடுவே 
ஹலலூய ஹலலூய திக்கற்று அப்பா துணை இன்றி தவித்திட்ட வேலையில எங்களோட துணையாய் நீர் வந்தீரே உமக்கு நன்றி அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா அப்பா ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் செய்தீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா அப்பா எல்லா நெருக்கத்திலும் அப்பா என்னை விடாமல் எங்களை விடாமல் காக்கிற அன்பு தெய்வமே அப்பா உமை சோதரிக்கிறோம் 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 அப்பா உமக்கு சோதரம் அப்பா தேங்க்யூ ஜீசஸ் அப்பா ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட இருவையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட இருவையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட இருவையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே ஆயிரம் 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 நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட இருவையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே காலை மாலை எல்லா வேளையிலும் என்னை நடத்தும் கரங்கள் நான் கண்டேன் தேவை பெருகும் போது சிக்கி தவித்திடாமல் உதவும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன் காலை மாலை எல்லா காலை மாலை எல்லா வேளையிலும் என்னை நடத்தும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன் தேவை பெருகும் போது தேவை பெருகும் போது சிக்கி தவித்திடாமல் உதவும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன் எல்லா நேருக்கத்திலும் என்னை வீடாம காக்கும் அன்பின் நல்ல கர்த்தரே எல்லா நெருக்கத்திலும் எல்லா நேருக்கத்திலும் என்னை வீடாமல் காக்கும் அன்பின் நல்ல கர்த்தரே ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அருளினம் என்னை சூழ்ந்திட இருவையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே ஆயிரம் 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 நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட இருவையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே மரண பள்ளத்தாக்கில் மரண பள்ளத்தாக்கில் நான் அறந்த வேலை மீட்கும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன் வாடி நின்ற வேலை மடிந்திடாது என்னை தாங்கும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன் திரும்ப பாடுவோம் மரண பள்ளத்தாக்கில் மரண பள்ளத்தாக்கில் நான் நடந்த வேலை மீட்கும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன் வாடி நின்ற வேலை மடிந்திடாது என்னை தாங்கும் உம் கரங்கள் நான் கண்டேன் எந்தன் மாறாவின் வாழ்வை மனுரமாய் மாற்றும் அன்பில் நல்ல கத்தரே எந்தன் மாறாவின் வாழ்வை மனுரமாய் மாற்றும் அன்பில் நல்ல கத்தரே ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட இருவையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே ஆயிரம் 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 நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட இருவையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே நல்ல எபினேசரா என்னை நடத்தி வந்து இதுவரைக்கும் நடத்தி வந்த தேவன் அவர் இனி நடந்த போதுமான இருக்கிறதை எண்ணி அந்த நம்பிக்கையோடு கூட நல்ல எபினேசரா நடத்தி வந்தீரே 
நல்ல எபினேசராய் நல்ல எபினேசராய் நடத்தி வந்தீரே நம்பி சொல்ல வார்த்தை இல்லை நல்ல எபினேசராய் நல்ல எபினேசராய் நடத்தி வந்தீரே நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லை நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே ஆமாண்டவரே அப்பா எந்த நெருக்கச்சலும் அப்பா நாங்கள் விழாத படிக்க எங்களை காத்துக்கொண்ட அன்பு நேசரே நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோதரிக்கிறோம் ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் அப்பா ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் எங்களோட வாழ்க்கையை செய்திருக்கிறீரே ஸ்தோதரிக்கிறோம் 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 அப்பா மாறாவின் வாழ்வை மதுரமாய் மாற்றினவரே ஸ்தோதரிக்கிறோம் ஸ்தோதரிக்கிறோம் அப்பா ஓ கசப்பான அனுபவங்களை அப்பா மதுரமாய் நீர் மாற்றி அமைக்கிறீரே ஸ்தோதரிக்கிறோம் 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 அப்பா அப்பா மிகு ஸ்தோதரம் 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 ராஜா தகப்பனே மகர் ஸ்தோதரம் அப்பா தடைகளை உடைத்தீர் தள்ளாட விடா அப்பா விடாம காத்தீர் சோர்ந்து போன நேரம் எல்லாம் எங்களை தூக்கி சுமந்தீரே அப்பா உமக்கு நன்றி அப்பா மறவாம எங்களை நினைச்சீரே உமக்கு நன்றி அப்பா மறவாமல் நீனை தீரையா மனதார நன்றி சொல்வேன் மறவாமல் நீனை தீரையா மனதார நன்றி சொல்வேன் சேர்ந்து பாடி மையப்படுத்த தேவனை மறவாமல் நீனை தீரையா மனதார நன்றி சொல்வே எம்மை மறவாமல் நீனை தீரையா ஓ மனதார சொல்வே இரவும் பகலும் என்னை நினைந்து இதுவரை நடத்தி நீரே ரவும் பகலும் என்னை நினைந்து இதுவரை நடத்தி நீரே நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி ஐயா ஐயா எபினேசர் எபினேசர் நீரானையா இதுவரை நடத்தி நீரே எபினேசரே எபினேசர் நீரானையா இதுவரை உதவி நீரே உதவி நீரே படி நான் நன்றி சொல்வே ஏல் ரோய் ஏல் ரோய் என்னையும் கண்டீரே எப்படி நான் நன்றி சொல்வே நன்றி நன்றி ஐயா ஆ கோடி கோடி நன்றி ஐயா நன்றி கோடி கோடி நன்றி ஐயா பலவீன நேரங்களில் பலன் தந்தீர் பலவீன நேரங்களில் அவருடைய பலன் நமக்கு பூர்ணமாய் விளங்கிற்றே தந்தீர் ஐயா என் பலவீன நேரங்களில் பேலன் தந்தீர் ஐயா சுகமானே 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 தழும்புகளா சுகமானே என் குடும்ப மருத்துவர் நீரே அவருடைய தழும்புகளால் சுகம் கொடுத்தாரே சுகமானே சுகமானே தழும்புகளா சுகமானே 
என் குடும்ப மருத்துவர் நீரே நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா அப்பாவுக்கு நன்றி அப்பா நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா தடைகளை உடைத்தீர் தடைகளை உடைத்தீர் ஐயா தள்ளாட விடவில்லையே தடைகளை உடைத்தீரையா தள்ளாட விடவில்லையே சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றி நீரே சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் தூக்கி என்னை சுமந்து வாக்கு தந்து தேற்றி நீரே நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா மரவாமல் நினைக்கிறே மனதார நன்றி சொல்லி செய்து நம்ம ஆராதிப்போமா மரபாமல் மரபாமல் சேர்ந்து நம்மளையே சீவு படியாக அவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து நம்ம ஆராதிப்போம் நன்றி சொல்றேன் இரவும் பகலும் இரவும் பகலும் நினைந்து இதுவரை நடத்தி நீரே இரவும் பகலும் என்னை நினைந்து இதுவரை நடத்தி நீரே நன்றி அப்பா நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா பொழுது கொள்ளுகிறோம்ப்பா மரபாமல் நினைத்தவரே மனதார உண்மை போற்றுகிறோம் மனதாரமை போற்றுகிறோம் அப்பா எண்ணமெல்லாம் மேக்கமெல்லாம் அறிந்தவரே உண்மை நன்றியோடு தொழுது கொள்ளுகிறோம் அப்பா தடைகளை உடைத்தீரே தல்லாடாதபடிக்கு காத்து கொண்டீரே சோர்ந்து போல நேரம் எல்லாம் தகப்பட போல தூக்கி சுமந்தீரே குடும்பதாக தகப்படி நாங்கள் வணங்குகிறோம் நம்முடைய மகிமையின் அப்பா காரியங்களை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய மகிமையான மகத்துவமான காரியங்களை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அப்பா உங்களுடைய மகத்துவத்துக்கு முன்பதாக உங்களுடைய மகிமை மாற்றுமைக்கு முன்பதாக எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா அப்பா எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா அப்பா தொழுகைக்கு பார்த்துறதே கன மகிமைக்கு பார்த்துறதே அப்பா நம்ம நன்றியோடு தொழுது கொள்ளுகிறோம் எங்கள் முழு உள்ளத்தோடு குடமை தொழுது கொள்ளுகிறோம் அப்பா நமஸ்கரிக்கப்படத்தக்கவர் நீராண்டவர் அப்பா நாங்கள் உண்மை தொழுது கொள்ளுகிறோம் ஓ பரிசுத்தரே உண்மை நாங்கள் தொழுது கொள்ளுகிறோம் அப்பா உங்க சோதரம் அப்பா உடைய நான் மகிமைப்படுவதாக அப்பா உடைய நான் மகிமைப்படுவதாக அப்பா உங்க ஸ்தோத்திரம் ராஜா தகப்பனே உங்க ஸ்தோத்திரம் அப்பா அப்பாவக ஸ்தோத்திரம் 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 ராஜா ஹலலூய 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 உங்களுக்கு துதிக்கிற அப்பா பாடலை எங்களோட நாவில் வைத்தீரே அப்பாவக ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஆடவரே அப்பா துதி நாடை அணிந்து கொண்டு அப்பா துதிக்கும்படியாக அப்பா நீ எங்களை பிரித்து எடுத்தீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா தகப்பனே தல்லாடுகிற முழங்காடுகளை தாங்குகிற தெய்வமே தல்லாடாதபடிக்கு எங்களை காத்தவரே உண்மை நாங்கள் தொழுது கொள்ளுகிறோம் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இடத்துல சரணடைகிறோம் அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா 
ஆராதனைக்கு பார்த்துடுறாங்க உமக்கு எங்களுடைய சோத்திரங்களை தூதி ஆராதனைகளை ஏன் எடுக்கிறோமப்பா உம்முடையதை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் உம்முடைய நான் ஒன்றே மகிழ்வுப்படுவதாக ஒரு விஷயம் எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சார் எங்களுடைய உச்சம் தலைமை உள்ளங்கால் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா அவையங்கள் ஒரு விஷயம் கூட சமூகத்தில் உமக்கு ஒப்பு வைக்கிறோம் கன மகிமை புகழ்ச்சியை மாறாத நேசராகிய உமக்கு ஏறெடுக்கிறோம் நீர் ஏற்றுக்கொள்ளும் நல்ல பிதாவே எங்களோட கூட சேர்ந்து கத்தரை மயப்படுத்திருப்பீங்க என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீ அடுத்த கொஞ்ச நேரம் துதி ஆராதனையும் அது இருக்கிற தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பும் என்ற தலைப்பின் அடிப்படையில் நம்ம துதி ஆராதனை குறித்த சில காரியங்களை நாம் தியானிக்கும்படியாக தொடர்ந்து எங்களோட இணைப்பில் இருக்கும்படியாக உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் ஒரு விசை கூட தேவனுடைய சமூகத்தில் கூடி இந்த நாள்லேயும் குறிப்பாக துதி ஆராதனையும் அதில் இருக்கிற தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பையும் புரிந்து கொள்ளும்படியாக கற்றுக்கொள்ளும்படியாக இணைஞ்சிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் நான் கத்திரை சுத்திரிக்கிறேன் ஆமாம் ஜூலியன் ஃப்ரெஞ்சில் செய்வாங்க Aujourd'hui, nous allons parler de la louange et de l'adoration et que nous apprend la Bible concernant cette louange et l'adoration qu'on doit mener à l'Église. Nous avons déjà vu une première partie que je vous invite à voir sur notre chaîne YouTube et à vous abonner aussi. Et puis, euh, nous allons continuer cette deuxième partie aujourd'hui avec le pasteur Stephen Sanders qui est là parmi nous et le frère Joshua qui est là parmi nous. இந்த நாளில் கடந்த மாதத்தில் ஜூலியன் என்னோடு இருந்தார் இந்த நாளில் ஜோஷோ நம்மளோட இருக்கிறாரு அதுக்காக ரொம்ப சந்தோஷம் கடந்த மாதத்தில் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் நம்ம எதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஆராதனையில் இருக்கிற சில பகுதிகள் அதாவது சில நேரத்தில் வெளியே அதிகமாக ஆராதிப்பாங்க ஆனால் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் துதி ஆராதனைன்ற அனுபவம் பெருசாக இருக்காது சில பேருக்கு தனிப்பட்ட விதத்தில் நல்லா துதி ஆராதனை செய்வாங்க எல்லாம் ஓகே ஆனால் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து செய்யும் பொழுது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் ஸோ நம்ம எதை பார்த்தோன்னு சொன்னால் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துடைய ஐந்தாம் அதிகாரத்திலிருந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் இருக்கிற ஒரு அனுபவம் பரலோக ராஜ்யத்தில் நடக்கிற ஒரு துதி ஆராதனை அது எப்படி இருக்குது அதோடைய அனுபவம் அப்படிங்கிறத பார்த்து அப்போ நாமளும் அதில் எப்படி கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிறது குறித்து கடந்த நாட்களை நம்ம தியானித்தோம் இந்த நாள்லேயும் அதோடைய தொடர்ச்சியாக நம்ம இன்னும் சில காரியங்களை நம்ம பார்க்கும்படியாக இருக்கிறோம் கடந்த மாதத்தில் பார்த்ததுடைய ஒரு சுருக்கம் அதோடைய எந்த வசனத்திலேருந்து எதன் அடிப்படையில் நாம் அதை தியானிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நான் எடுத்துக்காட்ட விரும்புகிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதோடைய ஐந்தாவது அதிகாரம் அதோடைய எட்டிலிருந்து பத்து வசனங்கள் நான் தமிழில் முதலாவதாக வாசிக்கிறேன் பிறகு பிறகு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயும் வாசிக்க பார்க்கலாம் அந்த புஸ்தகத்தை அவர் வாங்கின போது அந்த நான்கு ஜீவன்களும் இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் தங்கள் தங்கள் சுர மண்டலங்களையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஜபங்களாகிய தூப வர்க்கத்தால் நிறைந்த பொற்கலசங்களையும் பிடித்து கொண்டு ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து தேவரீர் புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பார்த்துறாயிருக்கிறீர் ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரர்களிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கென்று உம்முடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டு கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கி நீர் நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள் Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour, pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Il n'y a pas dit le... நாம் பார்த்தோம் 
ஐந்து விதமான காரியங்களை அங்கே சுருக்கமாக மாத்திரம் நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா கடந்த மாதத்தை பேசியிருக்கிறோம் அதோடைய சுருக்கத்தை சொல்லி நம்ம இந்த இந்த நாளில் நம்ம தொடர் தொடர வேண்டும் இங்கே பார்க்குறோம் அந்த நான்கு ஜீவன்களும் இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் தங்கள் தங்கள் சுரமண்டலங்களை எடுத்துக்கொண்டு தங்கள் தங்கள் சுரமண்டலங்களையும் என்று பார்த்தோம் அது எதுக்கு அடையாளமாக பார்க்குறோன்னு சொன்னால் தங்களுடையது தங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தேவனோடு இருக்கிற உறவை அது காண்பிக்குது அது தங்களுடையது என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த மற்றவர்களுடையது இல்லை தங்களுடையது என்று சொல்லப்படுகிறது அது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தேவனை ஆராதிக்கிற ஆராதனை அனுபவம் துதியின் அனுபவம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தேவனோடு இருக்க உறவை அது காண்பிக்கிறது Pour vous les jeunes, pour les personnes qui nous regardent en français, lorsqu'on voit ces personnes, ces 24 vieillards qui prennent leur harpe et viennent en présence de l'agneau, et ils viennent chanter un nouveau, une nouvelle chanson, un nouveau cantique. Pourquoi C'est ce qu'eux ils font, c'est ce qu'eux ils ramènent, c'est leur chose à eux qui ramènent auprès de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'une autre personne, mais c'est leur chose à eux, leur instrument à eux qu'ils ramènent. Rendez-vous par ton Paris, tu vas nous dire, je vais nous dire, ஜபங்களாகிய தூபவருக்கத்தால் நிறைந்த பொற்கலசங்களை பிடித்து கொண்டு பரிசுத்தவான்களுடைய ஜபங்கள் இங்கே பார்க்குறோம் அநேகருடைய காரியங்கள் அநேகருடைய ஜபம் வசம் சொல்கிறது அநேகருடைய சோதரத்தினாலே கிருவை பெருகும் என்றெல்லாம் சொல்கிறோமே பரிசுத்தவான்களுடைய ஜபம் இது எதை காண்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எதுக்கு அடையாளமாக நம்ம பார்க்கலான்னு சொன்னால் தனிப்பட்ட ஒரு உறவு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருக்கிற துதி ஆராதனையை போல கார்பரேட் வேர்ஷிப் நம்ம சபையாய் கூடி ஆராதிக்கிற அந்த அனுபவம் ஏன்னால் நம் சபை கூடுதலை பற்றி அநேக காரியங்கள் நம்ம வேதத்தில் பார்க்கறது உண்டு அப்பசலருடைய நாட்களில் குறிப்பாக அவர்கள் சபையாய் கூடி வந்தது அப்பம் பெற்றது அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தங்களுடைய உடைமைகள் தங்களுடைய எல்லா பொக்கிஷங்களையும் அவர்கள் எல்லாம் விட்டு வந்து அது அப்பசலருடைய பாதத்தில் வைத்து அவர்கள் பொதுவாக வைத்து அனுபவிக்கிறதையும் அங்கே சபை கூடி வருதலை நம்ம பார்க்குறோம் une coupe remplie de prières de tous les prières et ces saints là et ben ils avaient cette coupe remplie de prières qui sont pas la prière individuelle mais la prière de tout le monde dans le but de se rassembler dans l'église dans le but de se réunir pour prier ensemble dans le but de se réunir ensemble pour louer Dieu ensemble மூன்றாவது பார்க்கறோம் ஆட்டு குட்டியானவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து இது எதை பார்க்கறோம்னு சொன்னா நம்மள தொழுது நம்ம முழுமையாக கருத்தருக்கு நம்மளை அர்ப்பணித்து சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து தொழுது கொள்ளுகிற வணங்குகிற அனுபவத்தை குறித்து நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் மூன்றாவது அதை எது கடையாளமாக என்னன்னு பார்க்கலான்னு சொன்னால் வேர்ஷிப் தங்களை அர்ப்பணிப்பதற்கு தங்களையே முழுமையாய் ஒப்பு கொடுப்பதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறதாக நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தது நான்காவது பகுதியில் நாம் பார்க்குறோம் தேவரீர் புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பார்த்துறாய் இருக்கிறீர் இங்கே எதுக்காக இது நடக்குது அப்படின்றத குறித்து சொல்கிறாங்க பாருங்கள் த ரீசன் ஃபார் த வேர்ஷிப் த ரீசன் வை வி சே யூ ஆர் வேர்தி நம்ம ஏன் சொல்கிறோம் அவர் பார்த்துறாய் இருக்கிறாருன்னு சொல்லி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரர்களிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கு என்று உம்முடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டு கொண்டு எங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசிரியர்களும் மாக்கி நீர் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ தே ஹாவ் ரீசன் டு வர்ஷிப் காட் ஏன் அவரை பார்த்துறதுன்னு சொல்றாங்க ஏன் அவர் அதுக்கு தகுதியானவர் சொல்றாங்க என்று பார்க்குறோம் அதுக்குரிய காரணத்தை எங்க பார்க்குறோம் அப்புறம் நம்முடைய ஆராதனையில் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ ரீசன் உதாரணத்துக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னு சொன்ன நிறைய நேரங்களில் ஸ்தோத்ரம் 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 சொல்றது உண்டு தப்பு இல்லை ஆனால் அதோடு கூட அந்த ரீசனை கொடுக்கும் பொழுது அந்த ஸ்தோத்திர கூடுகையில் அந்த ஆராதனையில் ஒரு கார்பரேட் வேர்ஷிப்பில் ஜனங்கள் கலந்து கொள்ளும் பொழுது சேர்ந்து சபையாக கலந்து கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் எதுக்காகலாம் ஸ்தோத்தரிக்கின்ற ஸ்தோத்தரிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி அவர்களும் அதை புரிந்து கொண்டு அவர்கள் தேவனை குறித்து இன்னும் அறிந்து கொண்டு அவர்களும் ஸ்தோத்தரிப்பதற்கு அது எதுவாக இருக்கிறது என்று பார்க்குறோம் que les saints se prosternèrent devant Dieu. Ils se prosternèrent. Pourquoi Le fait de se prosterner montre que vraiment nous nous consacrons à Dieu, montre vraiment cette euh, consacration pour Dieu, qu'on ne tient pas debout, mais vraiment qu'on se donne pour Christ, qu'on se donne à lui, on se prosterne devant lui, on met la tête vraiment en bas à ses pieds devant Dieu en lui disant « Seigneur, c'est toi qui es élevé ». Ça, c'est la première chose, se prosterner devant Dieu. Ensuite, quatrièmement, nous avons vu 
Il faut le louer. Et lorsqu'on l'adore, on adore Dieu, une chose importante. Ce n'est pas juste de dire, oui Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Non, c'est vraiment de donner ses raisons. Mais pourquoi Dieu est saint Pourquoi Dieu est digne de louange Pourquoi Dieu est digne d'adoration Qui est Dieu On voit ici qu'il est digne de ouvrir les seaux, de briser les seaux et de ouvrir ce livre de vie. On voit ici vraiment que c'est lui, l'agneau immolé. Donc, se donner des raisons à Dieu. Troisièmement, nous avons, donc, troisièmement je le répète, le fait de se prosterner, c'est important. De vraiment, de, on se donne au Christ, on dit qu'on n'est plus rien, on, on, on s'abandonne à Christ. Quatrièmement, lorsqu'on l'adore, il faut donner ses raisons. Il faut donner les raisons. Pourquoi Comment il est Quelle chose qu'il a fait quelle, quelle est sa grandeur Qu'est-ce qu'il fait dans notre vie அனைவர் <laughs> ஆராதனை நடத்துகிறவர்கள் அவங்களுடைய அந்த அனுபவங்கள் பாடல் பிறந்த அனுபவங்கள்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவங்களுடைய வேர்ஷிப் டைம்ல இருந்து தேவனை அவங்க துதிச்ச நேரத்தில் ஆராதிச்சுட்டு இருந்த நேரத்தில் அவர்கள் அந்த பிரசனத்தில் தேவனுடைய பிரசனத்தில் இருந்து ஏவப்பட்டு பிறக்கிற வார்த்தைகள் ராகத்தை வச்சு அவர்கள் பாடல்கள் எழுதுறத பார்க்குறோம் புதிய பாடல்கள் பிறக்கிறத பார்க்குறோம் அதே சமயத்தில் நாம் எல்லா நேரத்துலையும் புது பாட்டை பாடுறதுக்கு முடியாது உதா உதாரணத்துக்கு புதிய பாடல் பாடி பாடி என்று ஒரு பாட்டு பார்க்குறோம் இல்லையா புதிய பாடல் பாடி பாடி இப்போ ரொம்ப பழைய பாட்டு அது பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பாடுற ஒரு பாட்டு அது பல வருஷமா பாடிட்டு ஒரு பாட்டு அப்போ பாடல் சில நேரத்தில் புதுசாக இல்லாமல் பழைய பாடல்களாக இருக்கலாம் அதில் இருக்க ரெண்டாவது ஒரு அனுபவம் என்னன்னு சொன்னால் பாடல் பழசு தான் ஆனால் நாம புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாகி உங்களுடைய மனம் புதிதாகிறதுனால மனதோடு கூட நாம கர்த்தரை பாடுற அந்த அனுபவம் நமக்கு தேவை ஒரு ஆராதனையில் Eh ben, de renouveler vraiment ces mots, de les ramener dans notre vie et de dire vraiment « Oui Seigneur, euh, louez l'éternel avec les choses qu'il nous fait maintenant, même si c'est une ancienne chanson. » La reprendre, donner une, un nouveau sens à cette chanson, donner vraiment un nouveau but peut-être pour cette chanson. Et c'est ça en fait qu'on voit. Et là, les personnes, les saints et les 24 réveillards, ils chantent un nouveau chant en disant « Oui, nous régnerons sur cette terre. Nous régnerons sur cette terre. » Ils chantent un cantique nouveau. C'est exactement la même chose. Avec notre foi, nous devons mettre notre foi en avant envers Dieu. Et ensuite, nous devons chanter un chant nouveau pour Dieu. இதில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல தங்கள் தங்கள் சுரமண்டலம்னு சொல்லும் பொழுது இது தங்களுடைய பர்சனல் வேர்ஷிப் தங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தேவனை துதிக்கிற ஒரு அனுபவத்தை குறித்து பார்க்குறோம் இது எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் இந்த பகுதியில் வந்து ரொம்ப நாட்டம் காட்டுறது கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இது நாலு பேர் பார்த்து மெச்சிக்கொள்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது நாலு பேர் பார்த்து நம்மளுக்கு ரிவார்ட் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் கிடையாது ஸோ இது ஆண்டவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் சில நேரத்தில் நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கு கூட தெரியாது அது நம்ம என்ன செய்துட்டு இருக்கோம்னு தெரியாது நம்மளுக்கும் ஆண்டவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இப்போ நிறைய பேர் என்னன்னா இந்த அனுபவத்தில் போகிறத ரொம்ப இதுவாக யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க குறிப்பாக இந்த நாட்களில் நம்ம வேர்ஷிப் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ஒரு ஆசையாக இருக்கும்னு சொன்னால் நாம் ஸ்டேஜில் நின்று வேர்ஷிப் மீட் பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை வரும் நம்ம போன தடவை பேசும்பொழுது சொன்னோம் இல்லையா ஒரு காலத்தில் சின்ன பிள்ளைங்கள்ட்ட போய் கேட்க முடியாது அமெரிக்காவில் ஒரு பிள்ளைக்கிட்ட போய் கேட்டாங்களா நீ என்ன வரணும் அப்படின்னு நினச்சா நான் ஒரு வேர்ஷிப் மீட் தான் வரணும் சொன்னாங்க அப்படின்னு வேர்ஷிப் லீடராக வர்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அனுபவம் அதை பற்றி பேசுறதும் பார்க்குறதும் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது இல்லையா அப்போது அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றத குறித்து ஒரு உதாரணம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்கிறோன்னு சொன்னால் இது முதலாவதாக வெளியே யாரும் பார்க்குறதுல நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இது எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய பில்டிங்கோடைய ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி ஒரு பெரிய பில்டிங்கோடைய ஃபவுண்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டாக அந்த பில்டிங் கட்டணுமோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ என்ன பண்ணணும் அவ்வளோ ஆழமாக நீங்கள் அஸ்திவாரம் போடணும் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபவுண்டேஷனை வந்து அவ்வளோ ஆழமாக போடணும் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் 
பில்டிங் ரொம்ப கட்ட முடியாது ஆசைப்படலாம் நம்ம நிறைய கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே கட்டலாம்னா ஆகும் அது ரொம்ப நாள் நிற்காது அந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன் ஆசி மெஸ் ஷேர் ஃப்ரேர் இஸ் சார் கே லே பாஸ்டர் ஸ்டீஃபன் வியன் டு டீர் இட் ஜெ சேய் டு சூலினே லாஸ்கோ லூ லெட்டர்னல் லாஸ்கோ ஃபே இன் லூஆஞ்ச் டான் நோட்ர வீ நூ டுவாம் மெட்ர வெரிமென் இன் ஃபோண்டாசியோ வெரிமென் பியூசன்ட் ஃபார்ட் செட் ஃபோண்டாசியோ எல் டுவாம் வெரிமென் ஃபார்ட் லெக்ஸாம்பிள் டு லாஸ்கோ கன்ஸ்ட்ரூ அன் பாத்திமென் நம்பர்ட் கோம்பியன் எட்டாஜ் கே சோ டு டூ எட்டாஜ் ஓ ஜுஸ்கா வெண்ட் கேட்ர எட்டாஜ் ஓ மெம் வோர் ப்ளூஸ் மெ சி லெ ஃபோண்டமென் சி லெ ஃபோண்டாசியோ நெ பா கரெக்ட் சி எல் பா பியன் ancré en terre ça sert à rien ce bâtiment ne tiendra pas c'est cette chose que pasteur Stephen vient de nous dire à ce moment et que je souligne pour vous apo in the foundation podu vaga na enna pandrathu illa adu foundation adu pere foundation da adu asthibaram adu bhoomi ku keeladha kondu poi podrom adu nammude kanukku veliya theriyadhu kedaiyadhu namma kanukku therinjadhella veliya periya building da aha in the building எவ்வளோவா இருக்கு ஐட்டு ஆமாம் நேற்று வந்து நான் பெல்ஜியம்ல இருந்து என்னோட ஒய்ஃபோடையும் மகனோடையும் வந்துட்டு இருக்கும்போது என் பையன் தெரியும் சின்ன பையன் மூன்று வயசு தான் அவனுக்கு அவனுக்கு வந்து இந்த பில்டிங்லாம் பெரிய பில்டிங்லாம் பார்த்த உடனே பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட் அவனுக்கு அப்பா பாருங்க இவ்வளோ பெரிய பில்டிங் அப்படின்னு எதுக்காக சொல்றேன்னு சொன்னால் பெரிய பில்டிங் அப்படின்னும் போது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்வம் தான் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் தான் அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆஹா இப்படி இருக்கேன்ற அளவுக்கு அது தோணுது ஆமாம் இன்னொரு உதாரணம் கூட சொல்லணும்னு சொன்னால் அந்த மெட்ராஸில் ஒரு காலத்தில் வந்து ரொம்ப ஹைட்டான பில்டிங் எப்படி எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்ஐசி பில்டிங் அப்படின்னு வாங்க ஓகே எல்ஐசி மாதிரி ஹைட்டு அப்படின்னு பாட்டெல்லாம் நம்ம கிறிஸ்தவ பாடல்கள்லாம் கூட சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெலாம் வந்திருக்கு பதினாலு அடுக்கு மாடி அது பெரிய பில்டிங்காக இருந்துச்சு நம்ம மெட்ராஸில் ஒரு டைமில் ஆமாம் இன்னைக்கு முப்பது அடுக்கு மாடியெலாம் வீடுகள்லாம் வந்துருச்சு மெட்ராஸில் ஸோ இந்த வெளியே இருக்கிற அந்த பிரமிப்பு தான் பொதுவாகவே மக்களை இருக்குது அதே போல் இன்றைக்கி ஆராதனையிலையும் வெளியே இருக்கிற அந்த அந்த பிரமிப்பான காரியங்கள் வெளியே இருக்கிற அந்த அழகான காரியங்கள் அதெல்லாம் தான் பிடிச்சி இழுக்குது மக்களை ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க வேண்டிய அல்லது இருக்கிற மறைந்திருக்கிற அந்த தனிப்பட்ட ஆராதனையின் அனுபவம் இருக்குது இல்லையா அதை பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் தவறுகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை பார்க்க முடியாதபடிக்கு நிறைய காரியங்கள் இந்த உலகத்தில் மக்களை எழுத்துட்டு போகிறதையும் பார்க்குறோம் இந்த நாட்களில் இந்த ஆராதனை பகுதி ஆமாம் ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது அது எவ்வளோ ஒரு தேவையான ஒரு காரியம்னு நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நாம் வந்து தேவனிடத்தில் நல்ல ஒரு உறவு இல்லாமல் தேவனை துதிக்கிற ஒரு இது இல்லாமல் நாம் வந்து எல்லாரும் வரைக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம வர்ஷிப் நடத்தணும்னு நினச்சாலோ இல்லை வர்ஷிப் பண்ணணும்னு நினச்சாலோ அது நிறைய நேரத்தில் பெருசாக வேலை செய்யாது ஏன்னா அங்கே தனிப்பட்ட இதில் ஒன்றுமே இல்லை இன்னொரு ஒரு காரியம் கூட எனக்கு ஞாபகம் வருது ஏசு கிறிஸ்துடைய ஊழியத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஏறக்குறைய முப்பது வயசுலேருந்து ஏசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்கிறத பார்க்குறோம் ஏறக்குறைய மூன்று வருஷம் இந்த பூமியில் இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செஞ்சார் பன்னெண்டு வயசில் அவர்கள் எருசலேமுக்கு போன போது எருசலேமில் போனவர்கள் திரும்ப அவங்க வருகிற வருகிற நேரத்தில் ஏசு கிறிஸ்து எருசலேம்லேயே இருந்து விடுகிறத பார்க்குறோம் அவர் தேவாலயத்தில் உட்கார்ந்து வேத பாடல்களோட பேசுகிறது தர்க்கம் அவர் அவங்க பேசி கொண்டிருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் நம்ம பார்க்கும் பொழுது பன்னெண்டு வயசுலேயே நம்ம பொதுவாக சொல்லுகிறது உண்டு யூதர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட வயசுக்குள்ள அவங்க சில காரியங்கள் எல்லாம் கற்று தெரிந்திருக்க வேணும் அதாவது நியாய பிரமாணங்கள் மற்ற காரியங்களை குறித்து இப்போ ஏசு கிறிஸ்து பன்னெண்டு வயசில் அவர் வினவுகிறத பார்க்குறோம் வேத பாடல்களோடு நல்ல படித்தவங்க வயசில் மூத்தவங்களோட எல்லாம் சேர்ந்து பேசுகிறத பார்க்குறோம் பன்னெண்டு வயசில் ஆனால் முப்பது வயசில் அவர் ஊழியம் செய்கிறத நாம் பார்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வருஷங்கள் அவர் என்ன செய்தார் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நம்ம பார்க்குறோம் இயேசு ஆனவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கீர்வையிலும் மனுஷ தேவையிலும் அதிக அதிகமாக விருத்தி அடைந்தார் இப்போ கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வருஷம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவர் தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறத பார்க்குறோம் அவர் வளர்கிற அனுபவத்தை நாம் பார்க்குறோம் அவர் நூறு சதவீதம் அவர் தேவனுடைய குமாரனாக இருந்தாலும் அவர் மனித சாயலானபடினால் அவர் நூறு சதவீதம் அவர் மனுஷ குமாரனாகவும் இருக்கிறதையும் ஒரு பதினெட்டு வருஷ காலம் பன்னெண்டு வயசுலேயே எல்லா விஷயங்கள் பேச தெரிஞ்சாலும் முப்பது வயசு வரைக்கும் ஊழியத்தில் வந்து மற்ற காரியங்கள் செய்யாமல் முப்பது வயசு வரைக்கும் காத்து இருக்கிற ஒரு அனுபவம் பார்க்குறோம் ஆனால் செய்த ஊழியமும் கிட்டத்தட்ட மூன்றரை வருஷங்கள் ஏறக்குறைய மூன்றரை வருஷங்கள் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஆச்சரியமான விதத்தில் ஆண்டவர் கேசு கிறிஸ்து இந்த 
ஒரு ரேஷியோ நம்ம போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இஸ் டு சிக்ஸ்னு போடலாம் ஆமாம் பதினெட்டு வருஷம் அவர் எல்லாம் தெரிஞ்சு ஆனால் அடங்கி இருக்கிறதையும் அவர் தன் தாழ்த்தி இருக்கிறதையும் இன்னும் கற்றுக்கொள்றதுக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறதையும் அதுக்கப்புறம் மூன்றரை வருஷம் ஏறக்குரிய ஊழியம் செய்கிறதையும் பார்க்குறோம் அவரோட ஊழியத்தில் இருந்த வல்லமையை பார்க்குறோம் ஊழியத்தில் இருந்த முதிர்ச்சியை பார்க்குறோம் ஊழியத்தில் இருந்த அணுகுமுறையை பார்க்குறோம் எவ்வளவு இது இதெல்லாம் இந்த காலத்தில் பார்க்க முடியுமானு கேட்டால் பார்க்க முடியறது இல்லை ஆனால் நம்ம சொல்லிக் கொள்கிறோம் இயேசுடைய அடிச்சுடைகளை பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நம்ம சொல்றது உண்டு அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒன் எஸ் டு சிக்ஸ் ரேஷியோல ஒரு இது செய்யறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு மடங்கு அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஆனால் அந்த ரிசல்ட் பாருங்க அப்படி இருந்துச்சு நான் இன்னொரு உதாரணத்தை கூட கடந்த நாட்கள்லாம் நம்ம காக் மிஷினர்ஸில் நம்மளுடைய ஊழியங்களுக்குள்ள வேர்ஷிப்பில் பேசும்பொழுது நான் சொன்ன இன்னொரு ஒரு காரியம் மலேசியாவில் ஒரு சபையில் ஒரு சபையில் ஆராதனை குழுவினர்கள் என்ன பண்ணுவாங்களான்னு சொன்னால் ஒரு வாரத்துக்கு திங்கக்கிழமை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் புதன்கிழமை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் சனிக்கிழமை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் கிட்டத்தட்ட ஏழு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அவங்க அவ்வளவு ஆயத்தத்தோட அவ்வளவு தயார் நிலை எல்லாம் வந்து ஆனால் வேர்ஷி பண்ணுற டைம் அவங்களுக்கு சபையில் கிடச்ச நேரம் எவ்வளோன்னு சொன்னால் பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அவங்க செய்கிற ஆராதனைக்கு அவங்க எடுத்த ப்ரிப்பரேஷன் அது மியூசிக்கு வாய்ஸு அவங்களுடைய இது எல்லாம் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் அந்த ஆயத்தம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஏழு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் அவங்க ஆயத்தப்பட்டு அவங்க வெறும் கால் மணி நேரம் வந்து ஆராதிக்கிறாங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து ஆராதிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த என்னோட பேச அந்த போதகர் சொன்னது அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆராதனை அவ்வளோ மகிமையாக இருக்குமா அந்த ஆராதனை அப்படி இருக்குமா அது தேவனுடைய மகிமை தான் ஆனால் அந்த அளவுக்கு தேவன் அங்கே பிரசன்னமாக இருக்கிறா இருக்கிறாருன்னு சொன்னால் அந்த அளவுக்கு அவர்கள் தங்களுடைய நேரத்தை அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி யாரும் பார்க்கல அந்த ப்ராக்டிஸை அந்த குழுவில் இருக்கவங்க தான் அந்த ப்ராக்டிஸ் செய்கிறாங்க வெளியே நாலு பேர் பார்க்கல அது யாருக்கும் தெரியாது இந்த போதைகள் அவங்கள்ட்ட விசாரித்து சொன்னது நிமித்தம் தான் எனக்கு தெரியும் இல்லைன்னு சொன்னால் வெளியே யாருக்கும் தெரியாது மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது வெளியே தெரிஞ்சது என்ன அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் வேர்ஷிப் தான் ஆனால் மறைக்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஏழு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் அதை தவிர்த்து இன்னும் தனியாக கத்தோட சமூகத்தில் அவங்க எவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருப்பாங்கன்னு தெரியாது இவ்வளோ காரியங்கள் நடந்து அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆராதனை செய்யும் பொழுது அந்த ஆராதனையில் அவ்வளோ ஒரு மகிமை அப்படி ஒரு அபிஷேகம் ஒரு மேன்மை இருக்கிறத நாம் பார்க்குறோம் கத்தோட நாம் மகிமைப்படுகிறத நாம் பார்க்குறோம் ஸோ தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நாம் தேவனை துதிக்கிற துதியின் அனுபவம் நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவை ஆமாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க தண்ணிப்பிற வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த துதியின் அனுபவத்தை குறித்து என்ன நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கரியான நம்ம இயேசு கிறிஸ்தோட வாழ்க்கையில் பார்த்தோம்னா அதில் வந்து விதத்துலேயே நம்மளுக்கு போட்டிருக்குது ஹி பிகேன் டு டூ அண்ட் டு டீச் இன்னும் போட்டிருக்கு அப்போ என்ன என்ன செஞ்சாரோ அவருது அதுதான் வந்து மற்றவங்களுக்கு போதிச்சார் ஸோ நம்ம இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம இந்த முன்னாடி வரணும்னு நம்மளுக்கு ரொம்ப அந்த அந்த ஆசை இருக்குது மற்றவங்கள பார்க்கும்போது அவங்கள மாதிரி நம்ம வரணும் அவங்க லீட் பண்ணுறாங்க நம்மளும் லீட் பண்ணோன்னு அந்த ஆசை இருக்குது பட் பின்னாடி வந்து அஸ் யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு ஊழியக்காரங்களை பார்க்கும்போது இந்த ஊழியக்காரங்களை போய் நம்ம ஆகணும்னு ஒரு இப்பயும் ஒரு வாஞ்சையாக இருக்கும் ஆனால் அவங்க என்ன பாதையில் வந்தாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அது இருக்குது ஸோ அந்த இடத்த விருப்பப்படுறோம் ஆனால் அந்த பின்னாடி பாதையை வந்து காட்டும் போது விருப்பம் இல்லை ஆமாம் நிறைய இல்லையா சின்னத்தில் விருப்ப அறிந்து கொள்றதுக்கும் விருப்பம் இல்லை அதுக்கப்புறம் காட்டும் போதும் அது மூலயமா தான் போகணுமான்னு வந்து யோசிக்கமா இருக்கும் ஆமாம் 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 டேரக்டா மேலே போனால் வந்து கடைசி கடைசி மாடிக்கு போயிட்டா ஓகே ஆமாம் சொல்கிற மாதிரி ஆமாம் கரெக்டான ஒரு காரியம் ஜோஷ்வா அண்ணா பகிர்ந்து கொண்டாங்க ஒருத்தவங்களை பார்க்கும் போது அவங்களுடைய இப்போது அவங்க எப்படி அந்த ஒர்க்ஷிப்ஸ்லாம் செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆனால் அவங்க கடந்து சென்று அந்த பாதை அவங்க எப்படி வந்தாங்க அவங்க தண்ணிப்பட்ட காரியத்தை எல்லாருமே பார்க்குறது கிடையாது ஸ்டீஃபன் பாஷர் சொன்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு காரியத்தை நான் திரும்பி உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த அஸ்திபாரத்தை யார் கண்டுக்கும் தெரியாது நீங்கள் போடுகிற அந்த அஸ்திபாரம் எவ்வளோ ஆழத்துக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி யார் கண்டுக்கும் தெரியாது ஆனால் நீங்கள் பார்க்குறதுலாம் வரும் அந்த பில்டிங்குடைய அழகு வந்து தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அந்த பில்டிங் போல் மாறணும்னு ஆசைப்படுறீங்க ஆனால் அந்த பில்டிங் எவ்வளோ ஆழமாக தூண்டி அஸ்திபாரம் போட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்காம இருக்கிறோம் Une chose pour les g
on ne voit pas la fondation. On ne voit jamais cette fondation, on ne voit jamais à combien de mètres au sol, au sous-sol, ça a été creusé. Par contre, on voit juste le bâtiment. Vous voyez à quel point le bâtiment est, est, est haut. Vous voyez la hauteur du bâtiment. Vous voyez les, les décors du bâtiment, les vitres, tout ça. Et du coup, vous voulez ressembler à ça, mais dans votre vie. Et un autre exemple aussi que le pasteur Stephen a dit, en Malaisie, il y avait dans une église une personne qui faisait la louange. Cette personne a fait la louange pendant 15 minutes. Ces 15 minutes ont été puissants, ont agi par l'Esprit Saint. Mais avant ces 15 minutes, cette personne a, a fait une répétition de louange. Elle a répété chez elle, elle a répété toute la semaine, à peu près presque 9 heures de répétition pour 15 minutes de louange, mes chers frères et sœurs. Dans ces 15 minutes, ils ont vu la présence de Dieu. Je Amen. laisse la parole à Pasteur Stephen. So, tani pete warik yodia, anda pradibali pita, anda or periya wajib bidarko. Inor or mukti mana anu bawo, ide pagudi la, nama terinci keretik, adu bawo nana internet la pagirun dekut pagirun dekut dekut berum braham. Sila per pati ngan sana, tani pete warik yodia wajib anu bawo me erikad, awngga perusa dewo di samogu dekut karama tangan dekut berupa erikad. Ana inna siwa ngan sana. Tanggulodaya teram, tanggulodaya sabtu, tanggulodaya itu semua macam tu. Anja arah dengan nara tertentu kita stage lah, anda orang ni banyak ramai orang mau try pun orang. Anja nara yang try pun nalo orang perasa well nara. Ya. Ini ye, abdin pakai mulut tu. Oru udaran tu kita sana, anja katti pulsa orang mau tu. Ramah sharp orang. Ninguh kaya kerja betul mulut tu. Ninguh rumah effort dekat dia bela. Madil ya. Ini katih pudu katih, anda adi bela sih om. Ninguh cuma bercakap bodoh. Naa orang perasa itu naan dah betulna adil lah. Ya kalau kita dah betulna easya. Nama anda perih balas alida betul naa masih ala adi katih dia bela. Ane katih sharpened lea, sharpened knife. Adil lah pudu mana sharp sharpnya jeruk. Anu kai ker anu kai keri lea yelmiya betulatik lea. ओके इप्पो इधर पाइन बढ़ते पाइन बढ़ते ना हो आधे कुछ कुछ माँ अमा मंगा आर्मी के दली आधे शार्पनेस तेज आधे पोग आर्मी के आधे मरिंग आर्मी के आगे आगे इन्हें नडकों ने सुना उधार नहीं थके नहीं ओर मास यूज़ पन रहेंगे नहीं बहुत ओर मास ने कर चें त्रिपियो ओरे रंडे ओरे कलंग रंडे बैठनी ह� Rendah kerana dia tu betting na, na, na. Extra effort bodoh tu orang. Kuncen, ama. Orang bah, nama kuncen gula extra effort bodoh. Ia na, adik kuncen ten diri cipu. Sharp plus kuncen koran diri cipu. Okay, seri. Ipan apa na panir guno? Katje ti ten diri. Katje ti no, okay. Ana, ti dah me. Ina orang orang master kita continue panah ina nara kong. Ina nama extra effort bodoh tu orang. Po, modal daripada mana? Rendah daripada effort kuda ya. Cepi, per rendah daripada mana? Ibu muna daripada tiri pina pon rong. Inna adi effort kudu rong. Ippri ayu orang pertama asam bodoh nanti kong ya. Sharpe pan le kat dia. Ada tiatr deh kade ya. Wangno, kasa kudu tau wangno. Ada orang seri. Ada tiatr dek neara orang le, nampulik tiatr dek neara. Yedek kaver pon le. Somberi tano, yedi orang sulit pon. Ada lama pan le. Ah, diu sama abdi. Okay. Ippo pertama asam kerja betina inna nara kong. Abdi na, na mana nak bunuh? Nalal bayang kerana, allah, allah mudah betul kan? Yedo tak kali madri, bandar kamari, yedo tu kai irda betul lah, perasan lah. Ana, nama pati perih kaya rite, urla kaleng allah mudah cerita betul betul arah macam ni na. Rombak kasih bodoh kan? Inu sila kai kerana, abang besan rombak anggi boi rombak. Kasih bodoh rombak. Adi na, ini ki, na mau pakar rombak, arah dengan orang kan? Nek 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 arah dengan Negara ni, ni lah. Yang mana mau wartegar, apade, yaitu tu, anda warte, inda warte, wajah tu, anda warte, adakah pernah, nampuluk, nyanat la, anda, nampuluk, main la, anda, anda warte, inda warte, ni, ni mana mau pot effort ni, tu, nama, semua, segi mana pernah pakaran, so, na, anda, ni, tu, la, ni, dia, ni, ada, pakaran, wajah sih, pelik, pernah, tu, ke, ana, wang, nampu, orang, tu, sharpness, adakah, kerja sih, beri, ni, irka, tu, liya, pain, berita, pain, berita, na, aku, adakah, mangga, tu, ni, segi, apade, ni, tu, punce, adakah, sharpen, pernah, apade, ni, ni, arto. Harum itu lebih teruk anda habisnya kan? Kereta itu lebih harum itu lebih teruk anda valam ya, anda dedication ya. Apa ada lama pogo pogo ina udah? Netra yang anda bawa marum berdu. Inne kira berdu wajar kira kereta itu semua itu lepoi tu di tarah di kiam ya. Orang kalat itu lah taninya kereta itu semua itu kau anda mani kerja lah harah jatuh lah. Anak inne kira itu sunnah lah lah ya. Anak inne kira teruk anda habisnya kat lah inne kira teruk anda valam ya lah. Inne kira nama poi nama anda ni nasi inon sana. Adi nama. 
நடக்காது அதுக்கு தான் அந்த உதாரணத்தை பார்த்தோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த கத்தி வந்து நம்ம அடிக்கடி தீட்டி வைக்கிறது போல கர்த்தோடைய சமூகத்தில் நம்ம தனித்திருந்து அடிக்கடி கர்த்தோடைய சமூகத்தில் போய் நம்ம காத்திருந்து நம்ம அங்கேருந்து செபிச்சு அங்கேருந்து துதிக்கும் பொழுது அந்த அனுபவத்தை கிடைக்கும் பொழுது அப்போது அந்த அபிஷேகத்தோட வல்லமையோடு புறப்பட்டு நம்ம போய் ஸ்டேஜில் நின்று நம்ம பெருசாக ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்லை தேவனுடைய வல்லமை வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை கத்தோடைய வார்த்தையை சொன்னாலும் அந்த இடத்துல கத்தோடைய மகிமையை பார்க்க முடியும் நான் அப்படி பார்த்துருக்குறேன் சில ஊழியர்களை பார்த்தேன் ஒரு தடவை ஒரு இடத்துல ஆராதனைக்கு போயிருந்தும் போது அங்கே ஒரு அருமையான ஊழியக்கார் வந்திருந்தார் அந்த ஊழியக்கார் வந்து மைக்கு எடுத்து ஒன்றும் சொல்ல அலுவயா அப்படின்னு சொன்னது தான் அந்த இடத்துல அந்த அந்த அபிஷேகத்தை அந்த பிரசன்ஸை உணர முடிஞ்சது அந்த அளவுக்கு ஒரு இது காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அவங்க கர்த்தோடைய சமூகத்தில் மணிக்கணக்காக இருந்து அப்போ இன்றைக்கி வெளியே தான் நிறைய செய்ய விரும்புகிறோம் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஏன்னா யாரும் பார்க்கல தானே அதில் என்ன பெரிய ரிவார்டு கிடைக்காது அப்போ நம்ம அதிகமாக ரிவார்டு தான் வேர்ஷிப்பில் விரும்புகிறோம் ஆனால் தனிப்பட்ட அனுபவம் பாருங்கள் அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால அந்த அபிஷேகம் இருக்கிறதுனால இங்கே போய் பெருசாக கஷ்டப்படவே தேவையில்லை சும்மா ஒரு மைக் இருக்கோ இல்லையோ நல்ல மியூசிக் இருக்கோ இல்லையோ அலை லூயா அப்படின்னு நம்ம கர்த்தரை உண்மையாக தொழுது கொண்டு அந்த வார்த்தைகள் சாதாரணமாக பெருசாக அங்கே இங்கே தேடி ஏதோ பெரிய ஒரு பெரிய வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப மகத்துவமான வார்த்தைகள்லாம் தேடணும்னு அவசியமே இல்லை இப்படி வார்த்தைகளை பேசினாலே அந்த இடத்துல ஒரு மகிமையான அனுபவத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் எங்கே அடங்கியிருக்கு இவ்வளோ காரியங்களும் எங்கே அடங்கியிருக்கு இந்த ரகசியம்லாம் எங்கே அடைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அது வெளிப்படுத்தப்பட்ட ரகசியம்தான் ஆனால் செய்ய முடியாமல் இருக்கிற ஒரு ரகசியமாக இருக்குது அநேகரோட வாழ்க்கையில் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தேவனோடு இருக்கிற உறவு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தேவனோடு இருக்கிற அந்த அது இல்லாமல் அது இல்லாமல் நம்ம எவ்வளவு தான் வெளியே வந்து எவ்வளவு மியூசிக் அடிக்க வச்சுருக்கலாம் எவ்வளவு அழகான லிரிக்ஸு அழகான பாட்டு அழகாக பாடக்கூடிய இது கிருப எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனாலும் அது செவிக்கு இனிமையாக ஒருவேளை இருக்குமே தவிர அது அநேகருடைய மைண்டுக்கு ஏதோ அது போகுதே தவிர அவங்களுடைய இருதயத்தில் கிரியை செய்கிற ஒரு ஆராதனையாக அது போகிறது இல்லை அதனுடைய முக்கியமான காரணம் இது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அந்த அர்ப்பணிப்புள்ள ஒரு அனுபவம் இல்லாமல் அந்த காரியம் இல்லாமல் ஆனால் வெளியே மாத்திரம் வந்து நாலு பேருக்கு மாத்திரம் நாம் வசி பண்ணும் பொழுது நாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கு கரெக்ட் எனக்கு ஆரம்ப நாட்களில்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க இன்ஃபேக்ட் துதியாரதனை வந்து நாங்கள் ஏதோ தானோ சும்மா அவரை துதிச்சு நாங்கள் ஒண்டி பாடுறது இல்லை அங்கே இருக்கிற அந்த ஜனங்களை தேவனோடு அவங்கள கனெக்ட் பண்ணி விட்டுடணும் ஸோ நாங்கள் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு அந்த கனெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டு அவங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கிற அந்த அந்த நேரத்தில் அந்த அபிஷேகம் தான் அது தான் உண்மையான அந்த துதி ஆறுதனை என்று சொல்லி நீங்கள் சொன்னீங்க அண்ணா ஸோ அப்படி சொல்லும்போது நீங்கள் சில மூணு காரியமாக அது பிரித்து சொன்னீங்க எப்படின்னா பிரகாரம் பரிசுத்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று சொல்லி சொல்லிங்க அது குறித்து கொஞ்சம் விரைவா நீங்கள் சொல்ல சொல்கிறீங்களாண்ணா அது நானும் ஆசைப்படுறேன் திரும்பி கேட்குறேன்னா ஜோஷ்வாண்ணா நீங்களும் அது கேட்பீங்க சொல்லி எங்களை பார்க்குறவங்க நீங்களும் ஆசைப்படுறீங்கன்னு விசுவாசிக்கிறேன் அந்த காரியத்தை குறித்தாண்ணா ஆமாம் நம்ம அந்த பகுதியை கொஞ்சம் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயும் நம்ம தத்திக்ஷன் செய்தோம்னு சொன்னால் ஓகே மற்றவங்களுக்கும் அது பிரோஜனமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பகுதியும் நீங்கள் சொன்ன காரியத்தில் ரெண்டு பகுதியும் நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டு பகுதி அதாவது ஒன்று கார்பரேட் வேர்ஷிப்பில் இருக்கிற அந்த நடத்துகிறவர்கள் மக்களை கனெக்ட் பண்ணுற காரியம் அதுவும் ஒன்று இருக்குது ரெண்டு இன்னொரு ஒரு பகுதி வந்து இந்த டேபர்னாக்கள் இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை ஒரு உதாரணமாக வச்சு நம்ம ஒரு காரியத்தை பார்த்தோம் அது என்னன்னு சொன்னால் இந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் டேபர்னாக்கள் அதில் வெளிப்பிரகாரம் உட்பிரகாரம் அவுட்டர் ஸ்பேஸ் இன்னர் ஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பரிசுத்த ஸ்தலம் அவுட்டர் பிளேஸ் இன்னர் பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோலி பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் ஹோலி பிளேஸ் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று நாம் பார்க்குறோம் அவுட்டர் கோட்ஸ் அல்லது இன்னர் கோட்ஸ் என்று கூட நாம் சொல்லலாம் ஆமாம் லாஸ்ட் கொஞ்சம் ஆஃபேட்லாம் எவ்வளோ டூ சுஜே டோ ப்ரீமியாமா தான் லுவாஞ்ச் லு பியூ டூ லுவாஞ்ச் நே பா சாத்தே மே சே வேறமா டு கொனெக்டே லே ஆம் கி சோனா லே ஃபிடல் கி சோனா லே கிளீஸ் lors de la louange de les connecter directement avec Dieu via la louange leur, leur but c'est plus que nous nous soyons là en train de chanter mais vraiment que ces personnes là les personnes qui sont dans l'église à ce moment là soient connectées entre Dieu et qu'il y ait vraiment cette relation entre Dieu et eux ce but là et, et, et pareil en parallèle à ça euh, la manière de la
qu'on qu a mis au tabernacle de Dieu. Lorsqu'on voit, on a l'entrée, on a le Saint-Temple et on a le, le, vraiment le très euh, Saint-Temple. Le très Saint-Lieu, pardon. மகாபரிசுத்தலம்ாரிய <laughs> ஸோ இந்த மூன்றுலேயும் இந்த பிரகாரத்தில் அநேகர் கூடுகிறது உண்டு பிரகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில விதிவிலக்கு உண்டு சில காரியங்கள் விதிமுறைகள் உண்டு ஆனால் பிரகாரத்தில் பார்க்கும்பொழுது அநேகர் கூடுகிற ஒரு இடம் தான் அந்த பிரகாரம் ஆனால் பரிசுத்த ஸ்தலம் அப்படி அல்ல ஆசாரியர்கள் கூடுகிற ஒரு இடமாக நாம் அந்த பரிசு ஸ்தலத்தை குறித்து பார்க்குறோம் மூன்றாவது இருக்கிற அந்த மகா பரிசு ஸ்தலம் என்பது பிரதான மகா பிரதான ஆசாரியன் எல்லா ஆசாரியரும் இல்லை ஆனால் பிரதான ஆசாரியன் த சீஃப் ஹை பிரீஸ்ட் மாத்திரம் பிரவேசிக்கிற ஒரு இடம் தான் இந்த மகா பரிசு ஸ்தலம் என்று நாம் பார்க்குறோம் Et lorsqu'on voit vraiment ce temple euh, pour le sacrifice, on voit vraiment que c'est le grand sacrificateur, celui qui est là pour vraiment donner les offrandes à Dieu, le grand sacrificateur qui règne et qui va donner vraiment euh, ses offrandes à Dieu. Et puis, il y a une petite comparaison qui nous a fait une comparaison. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit, இந்த பிரகாரம் பரிசு ஸ்தலம் மகா பரிசு ஸ்தலத்துக்கு எப்படின்னா நம்மளுடைய துதி ஆராதனையில் இருக்கிற மூன்று பகுதிகள் போன போன தடவை நம்ம போன மாதத்தில் இதை குறித்து நம்ம மேலோட்டமாக பார்த்தோம் மூன்று பகுதிகள் நன்றி துதி ஆராதனை என்று அது மூன்று பகுதியில் பார்க்குறோம் ஆனால் இது மூணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எல்லாம் இன்டர் கனெக்டட் தான் ஆனால் அதில் இருக்கிற வித்தியாசங்கள் கொஞ்சம் கூட நம்ம டீப்பாக பார்க்கும்போது இருக்கிற சில வித்தியாசங்களை நம்ம பார்க்க முடியும் Ce tabernacle, vraiment, il est séparé en trois parties. Donc, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et on voit vraiment, dans cet endroit, qu'on peut rentrer avec les louanges euh, et qu'on peut donner vraiment des sacrifices à Dieu. Nous avons parlé de ce que nous avons dit, nous avons dit que 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 nous avons dit Lorsqu'on fait cette louange, on commence d'abord avec des remerciements. Quels sont les remerciements C'est les remerciements lorsqu'on pense ce que Dieu a fait dans notre vie, ce que Dieu a fait dans notre vie, et on se dit, ah ben merci Seigneur, merci Seigneur parce que vous avez fait ça dans notre vie. Merci Père parce que vous, avez, vous nous avez dirigé comme ça dans notre vie. Alors, tout dit, c'est la vie de ces chèques-là, nous partons, d'où il est interconnecté, c'est une autre chose, c'est la vie de ces chèques-là, nous partons. Même s'ils sont vraiment connectés les uns aux autres, Après les remerciements, en fait, on a cette louange et on a vu quel était le point de la louange. Vous avez dit que 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 vous On peut faire quelque chose. On peut dire, mais Seigneur, vous m'avez permis d'aller dans cette prison, vous m'avez laissé dans cette prison-là, vous avez autorisé à ce que je sois dans cette prison. Donc, même malgré cela, je loue votre nom, Seigneur. Après, nous avons dit que 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 nous avons dit Hein? Euh, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel moment, on peut être amené à louer Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, Il y a des gens qui ont fait des choses, ils 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 ont fait des choses. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez vos reconnaissances en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Yes. 
என்னன்னா கிறிஸ்து இயேசுக்குள் உங்களை குறித்து நம்ம குறித்து தேவனுடைய சித்தமா இருக்கிறது அவரை நம்ம துதிக்கிறதுக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும் பொழுது நம்ம நன்றி சொல்றோம் நன்மைகள் சில நேரத்தில் நடக்கல அந்த நேரத்தில் நடக்கலன்னு பொழுது அதுக்காக நம்ம நன்றின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்த முடியல நன்றின்னு சொல்ல முடியறது இல்லை பட் வி ஸ்டில் பிரைஸ் காட் அவருடைய மகத்துவங்கள் ஆனாலும் மாறுறது இல்லை நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்ம சிறையில் இருந்தாலும் சிறையிருப்புக்கு வெளியே இருந்தாலும் ஒரு தானியல் போல வெளியே வந்து ஜபிச்சுட்டு இருந்தாலும் இல்லை ஒரு குகைக்குள்ள சிங்க குகைக்குள்ள இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து தேவனுடைய மகத்துவன்றது அவருக்கு மாறாது Ouais, on voit regardez euh, que nous soyons en prison ou à l'extérieur de la prison, on peut toujours remercier Dieu ou louer Dieu, mais c'est pas pour autant que sa grandeur elle va changer ou sa magnificence elle va changer. Non, regardez comme Daniel, il a prié Dieu lorsqu'il était chez lui dehors et là aussi prié Dieu lorsqu'il était dans la fosse au lion. Donc c'est pas pour autant que la grandeur ou la puissance de Dieu a changé. Non. Donc à tout moment on peut être amené dans n'importe quelle circonstance comme on vient de voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 dans n'importe quelle circonstance on peut être amené à louer Dieu. So nam paakro aasaripu kudarathudaiya pragaratha vidavum inda paristho salamanadu innum visheshathada irukkiram pole inda nandri endra kaariyathai kaatilum innum visheshamana oru kaariyam இது துதி என்ற ஒரு அனுபவம் என்று நம்ம அந்த விசேஷத்தை நம்ம பார்க்க முடியுது donc on voit une légère différence c'est que alors première étape on a le remerciement et deuxièmement en fait on a cette louange ça ressemble les, les deux c'est pareil parce qu'on on élève ça envers Dieu on donne ça pour Jésus-Christ mais d'abord on a le remerciement mais ensuite on a une louange அடுத்து ஒரு பகுதியை பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஆராதனை என்று பார்க்கிறோம் troisième étape on voit l'adoration இந்த ஆராதனையில் ரொம்ப 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 முக்கியமான பகுதி என்னன்னு கேட்டால் அது நாம தான் ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் ஆராதனையில் ல பார்ட்டி ஓ ல ஷோஸ் ல ப்ளூஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டோ ல அடோரேஷன் சோதி வாஸ் அவே ல ரெமர்சிமெண்ட் வாஸ் அவே ல லூவாஞ்ச் அண்ட் ஆன்சைட் வாஸ் அவே ல அடோரேஷன் அண்ட் செட் அடோரேஷன் ல ஷோஸ் ல ப்ளூஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சே குவா சே நூ சே நோட்ர வி சே ல பெர்சன் கி டிரிஜ் ல லூவாஞ்ச் இப்போ நம்ம நன்றி சொல்லி துதிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சபைகள்ல நன்றி சொல்லி நம்ம துதிக்கும் போது பாடல்கள் நல்ல பாடல்கள் எல்லாம் பாடி அவரை துதியை சொல்லுகிற பாடல்கள் நல்ல இசையோடு கூட சேர்ந்து அவரை துதிக்கிறது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சங்கீதத்துல நிறைய இருக்கு சங்கீதத்தின் அடிப்படையிலேயே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது இசை சம்பந்தப்பட்டது என்று நாம பாக்குறோம் வரநாட்கள் அதுடைய சில இன்னும் விளக்கங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சில முக்கியமான சில எவிரை வார்த்தைகள் அந்த சங்கீதங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அதனுடைய மூல விளக்கங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இன்னும் அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளுக்கு புரிய வரும் Et regardez lorsqu'on voit dans la louange on voit les instruments et tout on voit d'autres cantiques aussi et ben tout ça ça a déjà été prescrit dans le livre de psaume et dans les jours à venir si Dieu le veut nous allons parler aussi de ces choses là concernant les instruments lors de la louange aussi les musiques lors de la louange etc உதாரணத்துக்கு சாம்ஸ் சாமோ என்ற வார்த்தையில இருந்து வருகிறது அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா சொன்னா ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆன அ ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வித் a finger Okay, on the other side, you can strike an instrument with a guitar. That's why it's called Samoy. So, in the instrument, we strike an instrument with a guitar. So, that's what we're saying. We're saying that we're saying that we're saying that we're saying that we're saying that. Okay. So, why are we saying that we're saying that in the same place, இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட கூட்டத்தார் உண்டு அவர்கள் இசையை ஏற்றுக்கொள்கிறது இல்லை காரணம் அது உலகத்துக்கும் பயன்படுகிறது அது செக்யுலராக பயன்படுகிறது அது சினிமாவுக்கு பயன்படுது இன்னும் பல காரியங்கள் சொல்லி சாத்தானுக்கு பயன்படுதுன்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை தவிர்த்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் பாடி ஆராதிக்கிற சபைகள் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அடிப்படையில் சங்கீதங்கள் பாடப்பட்டதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோடு தான் அதுக்கு நிறைய வசனங்கள் வெளிப்படையாகவே அதில் எழுதப்பட்டு வைக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஓகே அப்போ நல்ல ஒரு விஷயம்னா அப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்குள்ளே போகிறோம் எப்படின்னா கேள்விக்குள்ள சபைக்குள்ள இசை இருந்து நம்ம ஆராதிக்கலாமா இல்லை இசை இல்லாத ஆராதனை என்ன என்னோடய பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய 
தேவன் வந்து அங்கே இசை இருக்குதோ அங்கே இசை இல்லையோ தேவன் யார் ஆராதிக்கிறாங்க யார் பாடுறாங்க அவங்க உள்ளத்து தான் பார்க்குற தான் அப்போ ஆமாம் இப்போ அது அந்த பகுதியில் என்னன்னு சொன்னால் அதை குறித்து நீங்கள் கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்லுங்கண்ணா அப்புறம் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க எங்களுக்கு இசையெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை நாங்கள் இசை இங்கே வச்சுருக்க மாட்டோம் பஸ்லம் சொல்லுறது நாங்கள் வந்து பத்து நர்மை இசைனால நம்ம தேவனை நம்ம எனக்கு தமிழ்ல அது கரெக்டா வரல பத்து நரம்பு ஆமா ஆமா பத்து நரம்பு வினையினால துடிப்பா சொல்லி அப்ப அவங்க வந்து ஒரு கேட்டாங்க அந்த பத்து நரம்பு இருக்கா கரு கைகளுடைய கரங்களை தான் அது காமிக்கிறது சோ நம்ம கரங்களை தட்டி அவர் ஆராதிப்போம் என்று சொல்லி இது பண்ணோம் நாங்கள் வந்து காக்மெண்ட்ரிக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் நம்ம ரெடியாக இருக்கிறோம் இசை இருந்தாலும் நம்ம வாசிக்கிறோம் போன தடவை எங்கள் சப் எங்கள் கோவையில் நம்ம கூடி இருக்கும்போது இசை இல்லாமல் கை தட்டி தான் நம்ம ஆராதிச்சோம் ஸோ எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து இணைந்து இருக்கிறோம் நீங்கள் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தேவன் உங்களோட பேசின காரியத்தில் இன்னும் நீங்கள் கற்றுக்கினீங்கன்னா அது கொஞ்சம் விலக்கி ஆமாம் நம்ம வந்து உண்மையாக சொன்னால் இந்த பகுதியில் என்னோட மட்டும் இல்லை தேவன் இந்த பகுதியில் எல்லாருக்கும் அந்த வெளிச்சம் வேணும்னு சொல்லி இந்த வேதத்தில் ஆவியானவர் அதை தெளிவாக எழுதி வச்சிருக்கிறார் அப்போ வர நாட்கள் அதோடைய டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அதோடைய டீட்டெயில்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது அவசியம் ஆனால் இந்த நாளில் இந்த முக்கியமான பகுதி இந்த ஆராதனையில் இப்போ துதி என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு நன்றி நன்றியுள்ள ஒரு துதி செய்யும் பொழுது நம்ம இசை வச்சு வாசிக்கிறோம் நல்ல அழகான ராகம் பாட்டு இதெல்லாம் வச்சு செய்கிறோம் இல்லையா பட் இந்த ஆராதனைக்கு இருக்கிற இன்னும் அழகான விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ஆராதனைக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமானது யாருன்னு சொன்னால் நாம தான் நாமளும் ஆண்டு வரும் தான் ஸோ இந்த ஆராதனையில் இருக்கிற இன்னொரு ஒரு விசேஷமான பகுதி என்னன்னு சொன்னால் நீங்க சொன்ன மாதிரி இசை இருக்கோ இல்லையோ நமக்கு நல்ல வாசிக்க தெரியுமோ தெரியலையோ நல்ல அழகா பாட தெரியுமோ தெரியலையோ நம்மளுக்கு இந்த இசையே இல்லைனா கூட நம்மளுக்கு சுத்தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இல்லாம பாட்டுங்களே இல்லாம ஆனா கத்தருக்கு முழுமையா நம்மளை அர்ப்பணிச்சு கொடுக்கறது தான் அந்த ஆராதனை அப்போ அதுக்கு இசைன்றதெல்லாம் வந்து ரெண்டாம் பட்சம் தான் அது இருக்கோ இல்லையோ அது வேண்டாம் என்று சொல்லல ஆனா அது இருந்து நம்மள தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்காம அவருக்கு உட்கார்ந்த பாத்திரமா நம்மள அர்ப்பணிக்காம நம்ம அழகான இசையெல்லாம் வாசிச்சு மீட்டு இது பண்ணி அதை ஒரு வேர்ஷிப்னு சொல்ல முடியாது மேபி அது ஒரு துதி என்று சொல்லலாம் அதுவும் தங்களுக்காக இது பண்ணும் பொழுது அதை துதினு அக்செப்ட் பண்றதும் கஷ்டம் அட்லீஸ்ட் வெளியே பார்க்கும் பொழுது அதை துதினு அக்செப்ட் பண்ண முடியும் பட் வேர்ஷிப் இஸ் ஆல் அபவுட் யூ அண்ட் காட் வேர்ஷிப் இஸ் ஆல் அபவுட் யூ அண்ட் காட் அதுக்கு தாண்டிதான் மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ ராகவத்தோட பாடுறோமோ பாடலையோ பாடல் வச்சிருக்கிறோமோ இல்லையோ ஆனால் அது எல்லாத்த விடவும் அது எல்லாத்த விடவும் முக்கியம் தேவன் அங்கே இருக்க வேணும் நீங்கள் உங்களை தேவனுக்கு அங்கே கொடுக்க வேணும் இந்த ரெண்டு பகுதி ஆராதனையில் மிக மிக முக்கியம் பிரியமானது என்னுடைய பிள்ளைகளே இந்த காரியம் இல்லாம ஒரு ஆராதனை சொன்னா அது நிச்சயமா ஆராதனையாக இருக்க முடியாது ஸோ எப்படி பிரகாரத்தை காட்டிலும் இந்த பரிசுத்த ஸ்தலம் விசேஷமா இருக்கிறதோ அதே போல பரிசுத்த ஸ்தலத்தை காட்டிலும் இன்னும் மகா பரிசு ஸ்தலம் எப்படி விசேஷமா இருக்கிறதோ இந்த துதி ஆராதனை நன்றி துதி ஆராதனை எல்லாம் இன்டர் கனெக்டடா இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஆசரிப்பு கூடாரத்துடைய பார்ட்டு தான் ஆனாலும் வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது போல இந்த துதி ஆராதனை என்று சொல்ற பகுதிகள் தான் ஆனாலும் இதுலேயும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறத பார்க்கிறோம் காரணம் ஆராதனை என்பது என்னன்னு சொன்னா தேவனை ஆராதிக்கிற நாம நம்மையே மறந்து நம்மை அப்படியே தேவனுக்காக அர்ப்பணித்து கொடுத்து விடுகிறது தான் ஆராதனை அவருக்கு பிரியமாக அதுதான் நம்ம கடந்த நாட்களையும் பார்த்தோம் ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்று ரெண்டுல பார்த்தோம் அந்த படி சகோதரரே உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமாகவும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை இந்த புத்தியுள்ள ஆராதனையில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் பரிசுத்தமாக சரீரத்தை அர்ப்பணிக்கிறதுல இருக்கு பாவமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு எப்படி வேணாலும் வாழலான்ற ஒரு சுகபோகமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு கருத்தருடைய சமூகத்தில் ஒரு அர்ப்பணிப்பு இல்லை கருத்தருடைய சமூகத்தை தனித்திருந்து காத்து இருக்கிற அனுபவம் இல்லை துதிக்கிற அனுபவம் இல்லை ஆனால் வெளியே வந்து நான் எல்லாம் பாடலெல்லாம் பாட்டி பாடி நல்ல இசையெல்லாம் வாசித்து ரொம்ப அழகழகாக ஏதோ செய்துட்டுனாலேயோ அல்லது பல மக்கள் நம்மளுடைய பாடல்களையும் இசையும் கேட்டு ஆராதனை நம்ம ஆராதிச்சு ஆராதிச்சுட்டு இருக்கிறத ஆராதனையை பார்த்து அல்லது அவர்கள் கேட்டு ஆ நீங்கள் ரொம்ப அழகாக ஆராதிக்கிறீங்க நாங்களும் ரொம்ப அழகாக ஆராதிச்சோன்னு சொல்லுகிறதுனால இல்லை கர்த்தர் தான் இந்த ஆராதனையை அங்கீகரிக்க வேணும் அவர் அங்கீகரிக்கத்தக்க ஒரு ஆராதனை இல்லை இசை இருக்கோ இல்லையோ பாட தெரியுதோ இல்லையோ நம்மளுடைய சரீரம் பரிசுத்தமாக கர்த்தருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட வேணும் அதுதான் தேவனுக்கு உகந்த ஆராதனை என்று ந
ஆராதனையுடைய இன்டெப்த் போர்ஷன் அல்லது பார்ட் ஆஃப் இட் ஸோ நம்ம பார்த்தது போல் நீங்கள் கேட்ட அந்த பகுதி அதுதான் அதில் பாடல் இருக்கோ இல்லையோ இசை இருக்கோ இல்லையோ ஏன்னா பாடல் இசையெல்லாம் இருந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கை அவருக்கு அர்ப்பணித்து அர்ப்பணிப்பு அந்த பரிசுத்தமாக ஒப்பு கொடுக்கலன்னு சொன்னால் வாட் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆண்டு அங்கீகரிக்க போகிறது இல்லை மக்கள் வேணால் சொல்லலாம் அழகாக இருந்துச்சு நல்லா பாடினீங்க நீங்கள் நல்லா வாசித்தீங்க நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நல்லா சொல்லலாம் அடுத்தது இந்த ஆராதனை சரியா புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் சொல்லுங்க இன்னொரு ஒரு காரியம் இன்னைக்கு இந்த ஆராதனையில பிரச்சனமே இல்ல இது எப்படி வருதுன்னு சொன்னா ஆராதனையில இன்னொரு ஒரு காரியம் ஆராதனையில அவர்கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிச்சுன்றது தான் நம்மளுடைய போக்கஸ் இருக்கு அது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பகுதி அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேணும் இந்த பிரதான ஆசாரியன் மகா பிரதான ஆசாரியன் சீஃப் பிரீஸ்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போய் இந்த மகா பரிசு ஸ்தலத்துக்குள்ள பிரவேசித்து இவர் தன்னை பரிசுத்தமா காத்துக்கொண்டு ஜனங்களுக்காக அவர் அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக கொண்டு போய் பலியிட்டு எல்லாம் செய்யும்போது தன்னை முதலாக காத்துக்கொண்டு அவங்களுக்காகவும் போய் பலி செலுத்தும் பொழுது அது எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னால் கர்த்தரத்துலேருந்து என்ன பெற்றுக்கொள்வது இல்லை இவர் என்ன கொடுக்குற சாக்ரிஃபைஸ் தான் அங்கே பார்க்குறோம் அந்த பரிசு மகா பரிசு சலத்துக்குள்ளே நம்ம அதை பார்க்குறோம் அப்போது அந்த இடத்துல கர்த்தர் என்ன செய்தார் கர்த்தர் இறங்கினார் இல்லையா தேவன் அந்த குழாலத்து மேலே இறங்குறத நம்ம பார்க்குறோம் மகிமையால் மூடுகிறத பார்க்குறோம் எந்த அளவுக்கு மகிமைன்னு சொன்னால் பாவமாக ஒரு பிரதான ஆசாரின் உள்ள பிரவேசிச்சா அவர் உயிரோட திரும்பறது இல்லை சுத்திகரிக்கும்படியாக அவர் அந்த பலிகளை கொண்டு போய் அவர் செலுத்தினபடினால கர்த்தர் அந்த இடத்துல மகிமையா இறங்கி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் எங்க தொடங்குது முதல் சொன்னா இங்க தொடங்குது நம்ம கிட்ட தொடங்குது அதே போல ஆராதனையில நம்ம முக்கியமா ஒரு பார்க்கிற ஒரு காரியம் அவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு பிரசனம் கிடைச்சது நான் இன்னைக்கு பிரசனத்தை அனுபவிச்சேன் அந்த பகுதி எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு அது அது ஒரு பகுதி தேவை தான் அது கண்டிப்பாக தேவை ஆனால் ஆராதனையில் அவருடைய பங்கு என்ன இருந்துச்சு என்று பேசுகிறதை விமர்சிக்கிறதை விட நம்மளுடைய பங்கு என்ன இருந்துச்சு ஆராதனையில் நாம் உண்மையாக ஓஷிப் பண்ணோமா ஓஷிப் பண்ணோமா எல்லாருடையும் சண்டை எல்லாருடையும் பிரச்சனை யாருக்குடைய சமாதானமே இருக்க மாட்டோம் யார் கூடயும் ஒத்துமையாகவே இருக்க மாட்டோம் ஒரு மனப்பட விருப்பம் இல்லை குறிப்பாக சபையில் இருக்கிற மக்களோட ஒரு மனப்பட விருப்பம் இல்லை அந்யூனியத்தில் விருப்பம் இல்லை ஐக்கியத்தில் விருப்பம் இல்லை அப்பம் பிட்கள கூடி வர விருப்பம் இல்லை ஆனால் வயசு மட்டும் முன்னாடி நின்று பண்ணா தேவன் அதை தானே பார்க்குறாரு அன்னைக்கு அந்த பயம் இருந்துச்சு பிரதான ஆசாரியின் உள்ள அந்த மகா பரிசு சலத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு அந்த பயம் இருந்துச்சு அவன் அவ்வளோ தூரத்துக்கு தன்னை சுற்றி கருத்து கொண்டு போனான் ஆனால் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட்ட நாம் கிருபையின் காலத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாம் கிருபையை பற்றி பேசி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தைரியமாக கிருபாசன தண்ணியில் சேர சேர கடவோம்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ தைரியமாக கிருபாசன தண்ணியில் அண்டையில் சேருவோன்ற அந்த வசனத்தெல்லாம் படித்து நம்ம தைரியமாக வந்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த கிருப கிடச்சா அந்த தைரியமாக வந்துட்டு இருக்கிறோம் அன்றைக்கு இருந்த அந்த பயம் ஓ வர்ஷிப் அந்த ஆல்டரில் ஏறும் போது அந்த வர்ஷிப் அங்கே வரும்பொழுது நான் எவ்வளோ தூரத்துக்கு என்ன சுற்றி கிடச்சிருக்கணும் நான் கொண்டு போய் கொடுக்குற பலிகள் எதுக்காக ஜீவனுள்ள பலி அதில் வந்து நசல் கொண்டதை ஊனமானதை கொடுத்தா கத்தை ஏற்றுக்கொள்வாரா மாட்டார் பார்க்குறோம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அதெல்லாம் பார்க்குறான்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் நசல் கொண்டதை ஊனமானதை கொண்டு வரீங்க தேவன் அதில் பிரியமாக இருக்கிறது இல்லை அப்போ தேவன் காட் டிசர்வ்ஸ் த பெஸ்ட் அவர் சிறந்ததை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு பார்த்துறா இருக்கிறார் அவர் நம்மளுக்கு சிறந்ததை தான் கொடுத்துருக்குறார் அப்போ இவ்வளவு தூரத்துக்கு இந்த வேர்ஷிப்குள்ள இருக்கிற காரியத்தை நம்ம நிறைய நேரத்தில் வெளியேறுமா அதை பார்க்க முடியாம அதை புரிஞ்சுக்கவும் விருப்பமும் இல்லாமல் தெரிஞ்சுக்க விருப்பமும் இல்லாமல் ஏதோ பாட்டு தான் வேர்ஷிப்பு அந்த நிலைமையில் தான் ஏதோ ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் ஒரு மூணு பாட்டை எடுத்தோம் சூஸ் பண்ணோம் சில பேருக்கு எந்த பழக்கமும் உண்டு என்ன பழக்கம்னா மூணு பாட்டு எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் அந்த என்ன டைம் ஆகுது ஆகல எந்த இது சூழ்நிலை என்ன மக்கள் வந்திருக்கிறாங்க எந்த மாதிரி இது ஒன்றும் பார்க்குறது இல்லை மூணு பாட்டு எடுத்துகிட்டு நான் பாடியே தீரணும் அது வேர்ஷிப் இல்லை ஸோ வேர்ஷிப் என்பது நம்ம வேதத்தில் பார்க்குறோம் நம்மளை பரிசுத்தமாக கொண்டு வந்து கொடுக்க வேணும் அந்த கம்ப்ளீட் சப்மிஷன் பரிசுத்தமாக ஜீவபலியை கொண்டு வந்து நம்மளையே கத்தடத்தில் படைச்சு அந்த ஆராதனை அது தேவன் அங்கீகரிக்கிற ஒரு ஆராதனை ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆராதனை தான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த இடத்துல தேவன் நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சார் பிரசனை இருந்துச்சு பிரசனத்தை உணர முடிஞ்சது இதெல்லாம் பற்றி விமர்சிக்கிறத விட நான் தேவனுக்கு என்ன முதல்ல அவர் விரும்புகிற பிரகாரம் என்ன கொடுத்துருக்குறேனா நான் வழிஷிப்
வேர்ஷிப்பில் அவர் இடத்துல நம்ம என்ன பெற்றுக்கொண்டோன்றது இல்லை முக்கியம் நமக்கு அவர் அன்னைக்கு மகிமையாக இறங்கினது போல் இன்றைக்கும் மகிமையாக ஆராதனை இறங்கி ஆராதனை நேரங்களில் மக்களை விடுவிப்பார் சமாதானத்தை கொடுப்பார் சந்தோஷத்தை கொடுப்பார் சுகம் செய்வார் அற்புதம் செய்வார் எல்லாம் தேவன் செய்வார் அது காட்ஸ் பார்ட் வாட் இஸ் அவர் பார்ட் அண்ட் வேர் இஸ் அவர் பார்ட் நம்மளுடைய பகுதி எப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ ஆராதனை இல்லை அவர் நமக்கு என்ன கொடுக்க போகிறார்ன்றதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆராதனை இல்லை நான் என் தேவனுக்கு என்ன கொடுக்க போகிறேன் நான் என்னையே கொடுக்க போகிறேன் அது எப்படி பரிசுத்தமாக ஜீவ பக்தியாக என்னையே கொடுக்க போகிறேன் இதுதான் அந்த இன்டெப்த் இந்த வேர்ஷி படி இன்டெப்த் நல்ல பாடல்கள்லாம் பாடி இதெல்லாம் இரு இல்லைன்னு சொன்னால் இனி ஒன்றும் கிடையாது ஆமாம் நீங்கள் ஏதோ கேட்க வந்தீங்க சொல்லியா இல்லை அதுதான் நான் இல்லை இல்லை கரெக்டாக இதாயிடுச்சு நான் அது ஃப்ரெஞ்சில் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அது ஷார்ட்டாக எப்படி நிசாம் பா லுஃபேர் சவார் சி நிசாம் பெசோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒ பா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பண்ணால் அது லுவான் சே பா சா லு ப்ளூஸ் இம்பார்ட்டன் மே லு ப்ளூஸ் இம்பார்ட்டன் சே டு அவார் டு சு சுமெட் அஜு லோ டு நோட்ரு அவார் வெரிமெண்ட் செட் சப்மிஷன் அன் கிரீஸ் வெரிமெண்ட் செ கோன்சாக்ரே செட் கோன்சாக்ரேஷன் போர் கிரீஸ் டான் நோட்ரு வீ பெர்சனல் ஏ வெரிமெண்ட் டவாங் லே ஜான் Euh, c'est ça qu'on vient de parler en ce moment c'est pendant cette louange vraiment pas que durant cette louange là mais vraiment dans notre vie au quotidien personnellement est-ce qu'on a vraiment cette consacration euh, en nous en Jésus Christ est-ce que vraiment on est on se consacre on se donne euh, en en Jésus Christ est-ce qu'on a cette vie là et c'est ça qui va donner ses fruits c'est ça qui va apporter ses valeurs ses bénédictions lors de la louange et qui va apporter la présence de Dieu lors de la louange. Donc le plus important c'est pas qu'on a un instrument ou pas, c'est que notre vie personnellement notre instrument à nous doit être consacré pour Jésus-Christ. Je rebondis sur ce que pasteur Stephen aussi il a dit c'est que la louange c'est pas quelque chose à chaque fois qu'on essaie de recevoir de la part de Dieu. Et c'est ce qu'on a on a cette mentalité là quand on arrive dans la louange, on veut recevoir, on veut tout le temps recevoir, c'est une habitude qu'on a pris à chaque fois de Dieu nous bénit, Dieu nous donne des choses, du coup on veut recevoir et la louange c'est pas ça, c'est comme il a dit, c'est nous donner entièrement. C'est quelque chose qu'on offre entièrement à Dieu. Et on voit dans l'Ancien Testament que le grand sacrificateur pour pas que quand il rentre, il soit mort à l'intérieur du du euh, du tabernacle, il se purifiait lui-même. Il se gardait pendant toute l'année pour ne pas faire de péché. et il arrivait et il donnait ce sacrifice et quand il rentrait dans le lieu saint il savait qu'il y avait la présence de Dieu du coup il était à ce moment-là il était discipliné et il se donnait entièrement et quand il rentrait encore dans le lieu encore plus saint il savait que la présence de Dieu était là et à ce moment-là il se donnait entièrement à lui pour plaire à Dieu est-ce que nous faisons pareil à ce moment-là aujourd'hui nous venons devant peut-être devant les gens avec le micro etc mais est-ce que nous avons cette peur que la présence de Dieu est au milieu de nous et que Dieu nous regarde. Le plus important c'est pas que les gens en face de nous acceptent la louange ou pas. Le plus important c'est que Dieu accepte notre louange. Le, le sacrifice qu'on donne c'est est-ce que Dieu nous a accepté aujourd'hui ou pas. C'est ça qui est plus important. Et ce que le pasteur Stephen a dit. Ama and the baya and arambathile ninga sonnad pola and the katti and the sharpness ad po po abbi எப்படி அது மங்கிருதோ அவங்க அப்படி தான் இருக்கிறாங்க தவிர அந்த ஆரம்பத்து நாட்டில் இருக்கிற அந்த பயம் ஐயோ நான் இப்போ இன்றைக்கி துதியாக தானே செய்ய போகிறேன் நான் வந்து என்னை ஃபர்ஸ்ட்டுமாக காத்திருந்துருக்கணும் நான் இப்படி பேசியிருக்கக்கூடாது எல்லாரோடய நான் அந்த காரியம் அவங்க சிந்திக்காமல் இப்போ இருக்கிறாங்க நீங்கள் அந்த பிரதான ஆசாரியர் காரியத்தை சொல்லும் போது எனக்கு சின்ன வயசில் ஒரு காரியம் கற்றுருந்தாங்க அந்த பிரதான ஆசாரியர் கூட அவங்க அந்த அந்த வருடம் முழுதும் அவங்க எந்த ஒரு தவறு செய்யாமல் அவங்க பாதுகாத்து கொண்டு அப்படிலாம் இருக்கும்போது கூட அவங்க அந்த மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போகும்போது கூட அவங்க ஒரு கயிறை கட்டி தான் அவங்கள அனுப்புகிறாங்க ஏன்னா அப்போ கூட என்ன நடக்கும்னு சொல்லி தெரியாது அப்போ கூட ஒரு சின்ன இதில் வந்து அவங்க இறந்து போகலாம் அப்போது அவ்வளோ பயத்தோடு போகிறாங்க நாங்கள் இப்போது சில காரியத்தில் நம்ம அசட்டை பண்ணுறோம் தேவனுடைய காரியத்தில் இன்னொரு ஒரு காரியம் என்னோட என்னோடய பர்சனல் வாழ்க்கையில் நான் இப்போது இந்த கொஞ்சம் நாட்களில் இந்த கோகோனா மூலயமா நான் கற்றுக்கிறது இன்னதுனால் சும்மா எல்லோரும் ஜனங்களும் கூடி வேர்ஷிப் செய்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் ஆனால் ஃபீல்டில் இறங்கி ஜனங்களுக்கு ஒவ்வொருவரையும் போய் பார்த்து அவங்கள போய் உதவி செஞ்சு ஏன் அவங்களையும் அந்த நேரத்தில் அந்த துதி அர்த்தனில் வழி நடத்தும் போது அவங்க ஒரு வித்தியாசத்தை பார்க்குறாங்க நான் பாஸ்வேர்டெல்லாம் அது க பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அவங்க சொன்னாங்க ஆமாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து செஞ்சுட்டு தானே அவர் வந்து சும்மா மனம் திரும்புங்கன்னு சொல்ல அவர் ஃபீல்டில் இறங்கி சில காரியத்தை செஞ்சாங்க என்ன சொல்லி அந்த காரியம் எனக்கு ரொம்ப என்னை தொட்டுச்சு ஆனால் ஸோ உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவர் சொல்லுங்கள் ஸோ வேர்ஷிப்பில் வெறும் மேடையில் ஏறி மைக் எடுக்கிறது வண்டி முக்கியம் இல்லை 
ஃபீல்டில் இறங்கினோம் ஃபீல்டில் இறங்கி செஞ்சால் அந்த நேரத்தில் நம்ம துதி ஆரம்பி செய்யும் போது அதுக்கு ஒரு பலன் பலன்னா அங்கே அந்த உண்மையிலும் ஒரு தேவனுடைய அபிஷேகத்தை அங்கே நாங்கள் பார்க்குறோம் தேவன் ஜனங்களோட பேசுகிறது எங்கள் கிரிகள் மூலமாக தேவன் பேசுகிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் அது குறித்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆமாம் நம்ம அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சி இருக்கிறதுனால நம்ம சுருக்கமாக இந்த ஒரு பகுதியை மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு நாட்டில் இன்னும் விரிவாக மற்ற கதைகளை பார்க்கலாம் நம்ம வந்து இந்த வேர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு வார்த்தை அதில் பாட்டு இசை அதெல்லாம் இல்லை முதல்ல முக்கியம் வந்து வேர்ஷிப்பில் நம்மளுடைய அர்ப்பணிப்பு தான் முக்கியம்னு சொல்கிறோம் எதுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் தேவனுக்கு எதுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோன்னு சொன்னால் அவருடைய வார்த்தைக்கு நம்மளை அப்படியே ஒப்பு கொடுத்து அந்த வார்த்தை என்ன சொல்கிறது அதுக்கு கீழ்படிஞ்சவர்களாக கீழ்படிவதற்கும் இதுவரைக்கும் படிந்திருந்தோம் இன்னும் படிவதற்கும் என்ன பண்ணுறோம் ஒப்பு கொடுக்குறோம் என்ன ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஒருத்தருக்கு வந்து சப்மிட் இப்போ வந்து போலீஸ்காரங்க வந்து அரெஸ்ட் பண்ணவனே என்ன பண்ணுறோம் கை து கை தூக்கிட்டே பண்ணுறாங்க சரண் அப்படி அப்படி அவ்வளோ நடத்தணும் சரண்டர் நடத்தும் நான் சரண்டர் ஆகிட்டேன் நான் என்ன சப்மிட் பண்ணுறேன் இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறாதீங்க நீங்கள் என்ன சொன்னால் நான் என்ன பண்ணுறேன் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ வேர்ஷிப் என்பது அந்த மாதிரி தான் வேர்ஷிப் என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம அதனால தான் நல்ல ஒரு காரியம் நான் ஜூலியனோட அந்த தாட் அந்த நினைவை கொண்டு வந்து ஷேர் பண்ணதுக்காக நான் தேவனை மையப்படுத்துகிறேன் ஏன்னா ரொம்ப புரிந்து கொள்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்குது அதுக்காக தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸோ வேர்ஷிப் என்று சொல்லும் பொழுது திரும்பவும் சர்ச்சுக்குள்ளே வந்து நாலு செவத்துக்குள்ள அல்லது ஒரு பெரிய மேடையில் நின்று நாலஞ்சு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு அல்லது ஒன்று ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு நாலஞ்சு பாடல்களை வச்சு அல்லது ரெண்டு மூணு பாடல்களை வச்சு இதெல்லாம் வச்சு பண்ணுறது இல்லை வேர்ஷிப் இது வேர்ஷிப் உடைய ஒரு பகுதி தான் பட் அந்த கோர் அந்த ஆராதனையுடைய முக்கியமான பகுதி என்னென்னு பார்க்கும்பொழுது சப்மிஷன் சரண்டர் பண்ணுறது நம்மள எதுக்கு சரண்டர் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் கர்த்தர் நமக்கு சொன்ன வார்த்தைகளுக்கும் இதுக்கப்புறம் தேவன் நம்மளோட பேசுகிற வார்த்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுவேன் என்னுடைய விருப்பப்படி இல்லை வாழ்க்கை உங்கள் விருப்பப்படி நான் வாழ்வேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம வெளியே போகிறோம் இப்போ கடந்த நாட்களில் கொரோனா வந்தப்போ தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஜூலியா சில நேரத்தில் குடும்பங்களோட இன்னும் சில பேர் அதிகமாக ஜூலியா அந்த பொறுப்பை எடுத்து அதிகமாக இங்கே இங்கேயும் ஓடினார் இன்னும் சிலர் ஓடினாங்க அப்போது வீட்டில் உட்காந்து அதிகமாக வேஷி பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாரா பாடிட்டு வேஷி பண்ணிட்டு இருப்பாரப்பா ஜூலியா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாட்கள் ரொம்ப பீக்கு கொரோனா வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இது பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த நாட்கள் அது அப்போது காலையில் போய் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு வரத்து உண்டு அந்த அளவுக்குலாம் பட் அப்படிப்பட்ட நாட்களில் அந்த நாட்கள்லேயும் சொல்லி வசி பண்ணிட்டு இருந்தாப்பில் எதனாலனா காரில் போகும்போது வரும்போது பாடுனால இல்லை கர்த்தனுடைய வார்த்தை என்னெல்லாம் சொல்லிச்சோ அந்த வார்த்தைகளெல்லாம் போய் ஃபீல்டில் போய் செய்ததுனால தட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் ஆஸ் வர்ஷிப் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் கருத்துடைய வார்த்தைக்கு அவர் அப்படியே தன்னை சப்மிட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறார் போய் விசாரிச்சிருக்கிறாரு சில பேர் சில பேருக்கு போய் சில பணிவிடைகள் செய்திருக்கிறாரு இன்னும் அநேகர் செய்தாங்க அப்போ இவங்கெல்லாம் என்ன செய்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது தே வர்ஷிப் காட் தே வர்ஷிப் காட் இந்த காரியங்கள்லாம் எத்தனை பேர் சிந்திக்கிறாங்க என்பது தெரியவில்லை அதுவும் ஆராதனையில் ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்கிறது என்று நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அடிப்படையில் கர்த்தர் எதை எதிர்பார்க்குறாரோ நம்ம கிட்ட கர்த்தர் எதை நம்ம சொல்லியிருக்கிறாரோ கர்த்தருடைய வார்த்தை எதை போதிக்குதோ அந்த வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்படிஞ்சு நம்மளை ஒப்பு கொடுக்குறோமே அது சிறந்த ஒரு ஆராதனை இந்த நேரத்திலையும் எங்களோட கூட இவ்வளோ நேரம் இணைப்பில் பொறுமையாக உட்காந்து இந்த காரியங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்லுகிற ஒரு முக்கியமான காரியம் இந்த உலகத்தில் நம்ம பேசுகிற காரியங்கள் படிக்கிற காரியங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுற காரியங்கள் இதெல்லாம் ஒரு முடிவுக்கு வரும் ஆனால் அவரோடு கூட நித்தி நித்தியமாக வாழும்பொழுது இதெல்லாம் ஒரு நாள் ஒழிந்து போகும் ஆனால் அன்பினால் ஏற்கப்படுகிற ஆராதனைக்கு முடிவே இல்லை அப்போது அந்த ஆராதனை எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த ஆராதனை எதன் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் சத்திய வசனத்தின் அடிப்படையில் மாத்திரமே அந்த ஆராதனை அமைந்திருக்கிறது அது சொல்லாமல் நூதனமான காரியங்களை பேசி அல்லது நம்மளே ஆறுதல் படுத்துகிற காரியங்களை பேசி அல்லது சில மனுஷருக்கு சில செவிகளுக்கு இனிமையான காரியங்களை பேசி செய்கிறதுனால அது தேவனுக்கு உகந்த ஆராதனையாக மாறிவிடவே முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அநேக காரியங்கள் நீங்களும் கேட்டிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு புரிந்து கொள் புரிந்திருப்பீங்கன்னு சொல்லி கற்றுக்கொள்ள விசுவாசிக்கிற கத்தக்கு சித்தமாக இருந்தால் கத்தோடைய வருகை தாமதிக்குமா இருந்தால் அடுத்த மாதம் ஆகஸ்ட் மா
ஒரு ஆராதனையில் கூடியிருக்கும் பொழுது மக்கள் எப்படி நடத்தணும் மக்கள் என்ன செய்யணும் அந்த பகுதியை குறித்து கேட்டாங்க கத்தக சித்தமாக இருந்தால் நம்ம வரும் நாட்களில் அந்த காரியத்திலிருந்து நம்ம திரும்பி நம்ம நம்ம தொடங்குவோம் நம்ம தொடருவோம் இன்றைக்கு ஜூமில் லிங்க்கு போடப்பட்டிருந்துச்சு யூடியூப்லேயும் கீழே இது போயிட்டுருக்கு அந்த கீழே நீங்கள் உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் இந்த ஆராதனை குறித்து துதி ஆராதனை குறித்து ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் நீங்கள் ஜூம் வழியாகவும் என்ற மற்ற இணைப்புகள் வழியாகவும் நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலான்னு சொல்லி ஆனால் இன்றைக்கி எந்த கேள்விகளும் வரல ஆனாலும் பேசப்பட்ட வார்த்தைகள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஆசிரமமாக இருந்திருக்கும் என்று கருத்துக்குள்ளே விசுவாசிக்கிறோம் வருகிற நாட்கள் கேள்விகள் இருக்குமானால் உங்களுடைய கேள்விகளை கொண்டு வாங்க நிச்சயமாக நாம் தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு அதை எதை கற்றுத்தருகிறது என்று பார்த்து நாம் கற்றுக்கொள்வோம் கருத்த தாமே இந்த ஆராதனை பகுதியில் உங்களை ஆசிர்வதித்து உங்களை இன்னும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக அந்த துதி ஆராதனை பகுதியில் பயன்படுத்துவாராக என்று உங்களை கற்றுக்குள்ள நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் நம்ம சேர்ந்து ஜபிக்கலாமா ஜோஷ்வா ஜபிக்கிறீங்களா பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் நல்ல பிதாவே இந்த அருமையான நேரத்தை தந்ததுக்காக உங்களுக்கு கொடானக்கூடிய ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அப்பா அப்பா இந்த நேரத்தில் மண்டவரே ஆராதனை பற்றி நிறைய காரியத்தை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீர் கிருபி அளித்ததுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா நன்றிக்கும் துதிக்கும் ஆராதனைக்கும் என்ன வித்தியாசம் நீர் கற்றுக் கொடுத்ததுக்காக இந்த நேரத்தில் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உங்களோட பிரசனத்துக்கு முன்பாக நாங்கள் வரும்போது பயபக்தியோடு நாங்கள் வரும்படியாக ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே அப்பா நாங்கள் வந்து ஏதோ தானமோ வரணும் பாடணும் பாட்டு போகணும்னு கிடையாது ஆண்டவரே ஆனால் நாங்கள் பயபக்தியோடு ஆண்டவரே எங்களையும் நாங்கள் சுத்திகரித்து கொண்டு பரிசுத்தமாக நாங்கள் வச்சு கொண்டு உமக்கு முன்பாக அந்த வந்து ஆராதனை செய்யும் போது நீர் அந்த ஆதராதன் ஆராதனை அங்கீகரிக்கும்படியாக ஆண்டவரே எங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் அப்பா முழுசாக ஆண்டவரே நாங்கள் என்ன பெற்றுக்கொள்வோம்னு கிடையாது ஆனால் என்ன உங்ககிட்ட நாங்கள் கொடுக்க முடியும்னு அந்த யோசனையை நாங்கள் இருக்கும்படியாக எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஜிபிக்கிறோம் உங்களோட கரங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் சகோதரன் ஜூலியனுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் பாஸ்டர் ஸ்டீஃபனுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் அடினுக்காகவும் என ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் தொடர்ந்து எங்களை வழிநடத்தும் பார்த்துருக்கிற ஒரு ஒரு மக்களையும் கர்த்தர் தாமே அவங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜிபிக்கிறோம் இந்த ஆராதனை குறிக்க வாழ்க்கையிலே இன்னும் அவங்களை நீர் வளர வைக்கும்படியாக ஜிபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜிபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நினைப்பிலிருந்ததுக்கு நன்றி கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக